ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അനേക നാളുകളായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രകാരം ഇങ്ങനെ ഈ യോഗത്തിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുവാനും അടിയനി എനിക്കും ഈ യോഗത്തിൽ കടന്നു വരുവാനും വലിയവനായ ദൈവം സഹായിച്ചു അതിന് പ്രാരംഭമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രിയ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചില മീറ്റിങ്ങൾ കിഴക്കേക്കോട്ട അസംബ്ലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സൂം മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഞാൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകവും അതിന് ശേഷം ചില ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മുഖപരിചയം കാണും എനിക്ക് പക്ഷെ പലരെയും അറിയത്തില്ല കാര്യം സൂമിലായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി വന്ന് കാണുവാനും പരിചയപ്പെടുവാനും വലിയവനായ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകി അത് ഞാൻ വീണ്ടും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവം ഞാൻ തൃശ്ശൂർ സാധാരണയായി വരാറുണ്ടായിരുന്നു കോവിഡിന് മുമ്പ് വരെ കോവിഡ് ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തൃശ്ശൂരാണ് അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും തൃശ്ശൂർ വരാറുണ്ട് എന്നാൽ കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ ചില സ്റ്റുഡൻസും ഇവിടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഈ വിധത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ എന്നോട് ഈ ശുശ്രൂഷകൾ എടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന വചനമായിരിക്കണം പ്രായമുള്ളവർക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഭാര്യമാർക്കും ഭർത്താക്കന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമായ വചന ശുശ്രൂഷയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പലപ്പോഴും അപ്പൊ ഞാൻ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ പറയാ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന വചനമായിരിക്കണം ഞാൻ അപ്പൊ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടി കടന്നുപോയ ചിന്തകളാണ് ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മുദ്ധിയെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെ ലളിതമായ കാര്യമാണ് വളരെ വലിയ ഗഹനമായ വിഷയങ്ങളൊന്നുമല്ല എന്നാൽ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമായ പല നിർദ്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട വളരെ അറിയാവുന്നതും വായിക്ക നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്നു മുതൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രാരംഭമായിട്ട് വായിക്കാം എന്നെ വായിച്ച് സഹായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ന്യായാധിപന്മാർ ന്യായപാലനം നടത്തിയ കാലത്ത് ഒരിക്കൽ ദേശത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടായി യഹൂദിയിലെ ബദലഹേമിലുള്ള ഒരു ആൾ തൻ്റെ ഭാര്യയും രണ്ട് പുത്രന്മാരുമായി മോവാബ് ദേശത്ത് പരദേശിയായി പാർപ്പാൻ പോയി അവന് എലിമലേക്ക് എന്നും ഭാര്യയ്ക്ക് നവോമി എന്നും രണ്ട് പുത്രന്മാർക്ക് മഹ്ലോൻ എന്നും കില്യോൻ എന്നും പേര് അവർ യഹൂദയിലെ ബദൽഹേമിൽ നിന്നുള്ള എഫ്രാത്യറായിരുന്നു അവർ മോവാബ് ദേശത്ത് ചെന്ന് അവിടെ താമസിച്ചു എന്നാൽ നവോമിയുടെ ഭർത്താവായ എലിമലേക്ക് മരിച്ചു അവളും രണ്ട് പുത്രന്മാരും ശേഷിച്ചു അവർ മോവാബ്യ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഒരുത്തിക്ക് ഓർപ്പ എന്നും മറ്റവൾക്ക് രൂത്ത് എന്നും പേര് അവർ ഏകദേശം പത്ത് സംവത്സരം അവിടെ പാർത്തു പിന്നെ മഹ്ലോനും കില്യോനും ഇരുവരും മരിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് പുത്രന്മാരും ഭർത്താവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീ മാത്രം ശേഷിച്ചു ഞാൻ നാം വായിച്ച വേദഭാവത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവധാരാളമായി പകരുമാറാകട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി കേരളം വിട്ടിട്ട് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിലും ബോംബെയിലുമായിരുന്നു ബാല്യകാലത്തിലും ബോംബെയിലായി എൻ്റെ പേരൻസ് ബോംബെയിലായതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം സഹോദരം പറഞ്ഞ പോലെ എം എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയത് അതിന് ശേഷം നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ശേ മുമ്പാണ് പോയത് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ സഭ ഇംഗ്ലീഷ് സഭയാണ് ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഏതാണ്ട് ഒൻപത് ഭാഷക്കാരുണ്ട് അപ്പം മനസ്സിലാക്കാം ഏത് ഏത് ഭാഷയാണ് പറയാന്ന് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് മലയാളം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഞാൻ വർഷങ്ങളായി മലയാളം ബൈബിൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ട് ഭാഷയുടെ പരിമിതികളുണ്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യം വരുന്നു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭാഷയെ പ്രധാ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എൻ്റെ ഭാഷ വളരെ മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദിയോജനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ആരെങ്കിലും വായിച്ച് സഹായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അത് ഞാൻ പ്രാരംഭമായി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അറിയാവുന്ന ഭാഷയെ പറയാമെന്ന് കരുതി
എന്റെ ജീവിതം വിജയപ്രദമായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് നാം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം കർത്താവെ ഒരു വിജയകരമായ ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ജീവിതവും അല്ലാത്ത ജീവിതവും എല്ലാം ഒരു വിജയകരമായ ജീവിതമായിരിക്കണം എനിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആര് പറഞ്ഞ പോലെ വിജയകരമായ ജീവിതമുള്ള പ്രാപ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ചുണ്ടിൽ രണ്ട് കാര്യം കാണുമെന്ന് ആരോ ഒരു ഒരു വിദ്വാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദസ് ടു തിങ്സ് ഓൺ ദ ലിപ്സ് ഓഫ് എ സക്സസ്ഫുൾ മാൻ വൺ ഇസ് എ സ്മൈൽ ചിരിക്കും എന്തിനാ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ടു അവോയ്ഡ് ദ പ്രോബ്ലംസ് പ്രശ്നങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ മതി പ്രശ്നം എല്ലാം തീരെ അപ്പോൾ to avoid the problem and there is a silence uh, sorry uh, to uh, smile to solve the problem and the silence to avoid the problem you smile your problem will be solved prashnangal ellam thiru onnu chidicha madi le chirikatha konda prashnangal ellam undagunnade annal prashna undavumbol adu adu varadirikkan vendi avoid cheyan endu cheyanam minda irunna madi കുടുംബജീവിതത്തിലായാലും സഭാജീവിതത്തിലായാലും കുറച്ചൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നാല് പല പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പോൾ വിജയപ്രദമായ ജീവിതത്തിന് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എ സ്മൈൽ ആൻഡ് എ സൈലൻസ് എന്നാൽ ലൂത്തിന്റെ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള പുസ്തകമാണ് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലോട്ടല്ല പറഞ്ഞത് അത് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പുസ്തകമാണ് വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഈ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ വരുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിജയപ്രദമായ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒന്ന് നാം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ദ ഡിസിഷൻസ് വിച്ച് വി മേ രണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത ബന്ധങ്ങൾ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഞാൻ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന വിധത്തിലല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് കാര്യം ദ ഡിസിഷൻസ് വിച്ച് യു മി മേക്ക് ആൻഡ് ദ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ രാവിലെ ഇടുമ്പോൾ എത്ര ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കണം വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എത്ര ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കണം ഏഹ് അതിനൊരു കണക്കുണ്ട് അല്ലേ കണക്കില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ വേസ്റ്റ് ആവും കണക്കിൽ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാലോ എല്ലാവർക്കും തികയത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നാം ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് ആധാരമായി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങളാണ് നാം ശരിക്കും ഡിസിഷൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പരാജയപ്പെടും ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇത് അനേകരുടെ ഒരു ഒരു കഥയാണ് വളരെ ലളിതമായ ഒരു കഥയാണ് അതിന് അനേക കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ കഥാപാത്രങ്ങളെ നോക്കാമെങ്കിൽ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ വിജയകരമായി തീർന്നു ചിലർ പരാജിതരായി തീർന്നു സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇവരുടെ വിജയത്തിനും പരാജയത്തിനും കാരണം അവരെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്ക എലിമേലേക്ക് നവോമി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്താണ് തീരുമാനമെടുത്തത് ഓ ഇവിടെ ക്ഷാമമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പോകണം മോബിലേക്ക് പോകണം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയത്തിന് കാരണം അതാണ് അവരെടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം കുറച്ച് നാളെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഒടുവിൽ നവോമിക്കൊരു അറിവ് മനസ്സിലായി അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവള് വേറെ തിരിഞ്ഞൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് എന്തുവാ നമുക്ക് പോകാം തിരിച്ചു പോകാം വേദലയമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ നവോമി തീരുമാനിച്ചു അത് വിജയത്തിന് വരാ വളരെ കാരണമായി തീർന്നു അതുപോലെ തന്നെ രൂത്തിനെ നോക്കുക രൂത്ത് ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് മനോഹരമായ തീരുമാനമല്ലേ ഒന്നാം അധ്യായം വേദപുസ്തകത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ൂത്തിന്റെ തീരുമാനം ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ പതിനാറ് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ
ാണ് ധനവാനായ മനുഷ്യനാണ് എന്നാൽ താൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്ത് ചെയ്തു യൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ബോവസിന്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇസ്രയേലിലെ രാജാവായ ദാവിദ് ജനിച്ചു തന്റെ തീരുമാനത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അതേസമയത്ത് വേറൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുണ്ടായിരുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ പേര് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബോവസ് അയാളെ വിളിക്കുക എടോ എന്നാ വിളിക്കുന്നത് എടോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് പോലും പറയാൻ അയാൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ആ തീരുമാനം അവിടെ പരാജയമായി തീർന്നു ആ തീരുമാനം കൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ പേര് പോലും എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതോ ബോബസിന്റെ തീരുമാനം വളരെയേറെ ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു ഓർപ്പ തീരുമാനം എടുത്തില്ലയോ ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ആരും ഓർക്കുന്നേ ഇല്ല ഓർപ്പ ആരും ഓർക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവളുടെ തീരുമാനം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിജയത്തിന് ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നാം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് ആരോ ഒരു ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു ദ ബുക്ക് ഓഫ് ലൂ ഇസ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഡിസിഷൻ തീരുമാനങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ട് ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് നാം ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ അഥവാ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മതാചാരങ്ങളിലും വിശ്വാസത്തിലും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആശയം അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവരുടെ വിചാരം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിനും പരാജയത്തിനും ഒക്കെ കാരണം തലേവിധിയാണ് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വിറ്റിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എഴുതി വിറ്റതുപോലൊക്കെ നടക്കും തലയിൽ എഴുത്താണ് എന്ന് എനിക്കൊന്നും ആ ഭാഷ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ലയോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് തലയിൽ എഴുത്ത പേലിമേലേക്കിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിച്ച പറഞ്ഞു അത് അവരുടെ തലേവിധിയായി പോയി എന്ത് ചെയ്യാനാ നല്ലത് വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് പോയതാ സംഭവിച്ചില്ല അതെന്താ തലേവിധിയാണ് തലേവിധി ഒന്നും ഇല്ല വേദപുസ്തകത്തെ തലേവിധിയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു നാം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനായിട്ടാണ് ചെയ്തത് ആസ് എ ഫ്രീ വിൽ മാൻ ഫ്രീ വിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനുള്ള കഴിവുള്ളവനായിട്ടാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് തലേവിധി എന്ന് പറയുന്ന ആശയം വേദപുസ്തന് അനുയോജ്യമല്ല ഈ തലേവിധി എന്ന ആശയം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ചിലര് കൈ നോട്ടത്തിനൊക്കെ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൈ നോട്ടം അതെ അവരുടെ വിചാര കയ്യലെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലര് രാഹു നോക്കും അവരുടെ വിചാരം എന്തുവാ ഇതെല്ലാം ഇതാ സമയത്തിന് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദോഷം ഒന്നും ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദോഷം വരാതെ എന്ത് ചെയ്യണം രാഹു നോക്കണം സമയം നോക്കണം നക്ഷത്ര ചിലർ വേ പേപ്പർ കിട്ടിയ ഉടനെ ആദ്യം ഇത് ഹോറോസ്കോപ്പിയിൽ നക്ഷത്ര ഫലമാ നോക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് അടുത്ത ആഴ്ച എനിക്ക് എന്ത് ദൈവമക്കളെ ഞാൻ പറയട്ടെ വേദപുസ്തകം വളരെ കർശനമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എന്റെ ജനം ഇടപെടരുത് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഉദാഹരണം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ചില വായ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം വേദപുസ്തകം എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ തലേവിധി അഥവാ ഫേറ്റലിസം തലേവിധി എന്ന് പറയുന്ന ആ ആശയത്തോടെ വേദപുസ്തകം ഒരിക്കലും യോജിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ ആ 
ആജ്ഞനക്കാരൻ ലക്ഷണം പറയുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണരുത് ഇത് വേദപുസ്തകം നിക്ഷേപിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സമയം നോക്കുന്നത് അതാ വായിക്കാൻ ലവ്യ പുസ്തകം പത്തൊൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് വായിക്കാം ഇരുപത്തിയാറ് മുതലുള്ള വാക്യം ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം അവിടെ ഇത് തന്നെ പറയാം ഞാൻ വായിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം മുഹൂർത്തം നോക്കരുത് മെയ്മേൽ പച്ചകുത്ത് എന്ന ടാറ്റോ ഇന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഇത് പച്ചകുത്ത് നടക്കുകയാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ വേദപുസ്തം വളരെയേറെ നിഷേധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപതിന്റെ ആറാം വാക്യം വായിക്കുക അതെ ലൈവ്യ പുസ്തകം ഇരുപതിന്റെ ആറും ഇരുപത്തിയേഴും വായിക്കുക വെളിച്ചപ്പാടന്മാരുടെയും മന്ത്രവാദികളുടെയും പിന്നാലെ പരസംഗം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നവന്റെ നേരെയും ഞാൻ ദൃഷ്ടി വെച്ച് അവനെ അവന്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളയിച്ചു കളയും ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം വെളിച്ചപ്പാടോ മന്ത്രവാദമോ ഉള്ള പുരുഷനാകട്ടെ സ്ത്രീയാകട്ടെ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം അവരുടെ രക്തം അവരുടെ മേലിരിക്കും വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം കാണുന്ന കാര്യമാണ് സമയം നോക്കുകയോ അഞ്ചനമിടുകയോ മറ്റുള്ള ഭാവി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നാം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അതിന്റെ കാരണം വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതല്ല നവേസം പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ പ്രാപ്തനായിട്ട് എന്നാൽ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് ചിലർ കല്യാണ പറയുമ്പോൾ പത്തരയ്ക്ക് ആ കല്യാണം തുടങ്ങുന്നതെന്നൊക്കെ പറയും എല്ലാവരും പത്തരയ്ക്ക് ചെല്ലും എന്നാ പെൺകൂട്ടിൽ വന്നില്ല എന്താണെന്നറിയാം അവിടെ ഒരു അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ആ മോനെ പത്തരയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ രാഹുകാലമാണ് അതുകൊണ്ട് പത്തരയ്ക്ക് ഇറങ്ങരുത് അവർ ലേറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതൊന്നും ആരോടും പറയത്തൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വിജയപ്രദമായി തീരണമെങ്കിൽ നാം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് അതിന് ആധാരമായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അധികം വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ പ്രധാനമായ വിഷയം അതല്ല രണ്ടാമത്തെ രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ആശയം വ്യക്തിഗത ബന്ധങ്ങളാണ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു കഥയാണ് ഈ കഥയിൽ അനേക കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഈ രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാം രൂത്ത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നാ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൗഹാർദ്ദം സൗഹാർദ്ദം എന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അതാ സൗഹാർദ്ദമാണ് ഇതിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത്തിയഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അൻപത് വാക്യങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പര ബന്ധത്തെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അത് വ്യക്തിഗത ബന്ധങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ വിഷയം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വ്യക്തിഗത ബന്ധങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ചിലർക്ക് വ്യക്തിഗത ബന്ധമേ പരാജയമാണ് ചിലർക്ക് എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് വഴക്കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ എപ്പോഴും അടിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പിള്ളേരോടായിരിക്കും ഭാര്യയോടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസ് വഴിച്ച് പോകുമ്പോൾ ബസ്സിൽ കഴിയുന്ന കണ്ടക്ടറോടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ആരാ എൻ്റെ കസേര മാറ്റത് എൻ്റെ ഇത് മറ്റേ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് മാത്രം പോകുന്ന രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ ഉറങ്ങുന്നിടം വരെ എന്തായിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ഉറങ്ങുമ്പോഴും ചെന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനസ്സിൽ കിടന്ന് ഇതാണ് ആരെയാണ് നടന്ന ആളെ ആരെയാ അവിടെയാണ് വഴക്ക് ഇടണം അവർക്ക് വ്യക്തിഗത ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ കഴിയാത്ത അനേകരെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണുമെങ്കിൽ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ അറിയാൻ മേലാത്തവരുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവന് പരസ്പര ബന്ധമുള്ളവനായിട്ട് ജീവിക്കണം അതാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം പറയുന്ന ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അറിയാം എന്താണ് മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല 
അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ബന്ധം ആവശ്യമാണ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കണമെന്നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത് ആവശ്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആ വിധത്തിൽ വളരെ അനേക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോ സ്ന പൗലോസ് ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ എന്തോ പറഞ്ഞ ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു തന്റെ വിജയപ്രദമായ ജീവിതമായി അതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒരു കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് തന്റെ വ്യക്തിഗത ബന്ധങ്ങൾ വളരെ ദൃഢമായിരുന്നു അപ്പോസ്ന പൗലോസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് താൻ സഹോദരങ്ങളുടെ പേര് ഓർക്കുമായിരുന്നു ഏതായിട്ട് നൂറിൽ പരം വ്യക്തികളുടെ പേര് തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖനം പതിനാറാം അദ്ദേഹം വായിച്ചു ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഈ പൗലോസിന് ഇത്രയും പേര് പേരൊക്കെ ഓർക്കാൻ എങ്ങനാ എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല പേരോർക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പേരോർക്കണമെങ്കിൽ വ്യക്തികളോടുള്ള ബന്ധവും അടുപ്പം ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു പേരോർക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ കാര്യം ഒന്നീ ഒരു ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കുക അല്ല എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഒരു പക്ഷെ പൗലോസ് ഇവരുടെ എല്ലാം പേരുകൾ ഓർക്കാൻ കാരണം താൻ അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നിരിക്കും അപ്പോൾ വ്യക്തിഗത ബന്ധം ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുത് ഓട്ടം തികച്ചു എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നാം നിലനിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏഴ് വ്യക്തിഗത ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഏഴ് ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ബന്ധം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ബന്ധം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എലിമേലേക്കിന്റെയും നവോമിയുടെയും കുടുംബത്തിന് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പരാജയമായിരുന്നു അവര് ശിഥിലമായിരുന്നു അവർ ബേദലേഹിമിൽ നിന്നും മോബിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ദൈവവും വേണ്ട ദേവനും വേണ്ട അവരോടുള്ള അവരുടെ സഹവാസ എന്താ സഹോദരന്മാരുള്ള സഹവാസവും വേണ്ട ഇവരും ഓടി ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ബന്ധം വളരെ ശിഥിലമായി തീർന്നു അതാണ് കാരണം വേദപുസ്തകം വ്യക്തിഗത ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന മനോഹരമായ പുസ്തകമാണ് ആദ്യോട് അവസാനം അതാണ് കാണുന്നത് കർത്താവ് ചോദിച്ചു എന്താ ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന എവിടെ മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക കൽപ്പന ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന ശ്രദ്ധിക്കുക മുപ്പ മത്തായി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശു അവനോട് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം ഇതാകുന്നു വലിയതും ഒന്നാമത്തേതുമായ കൽപ്പന ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പനയോ രണ്ടാമത്തേത് അതിനോടും സമം കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം വ്യക്തിഗത ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഉപദേശം അതാണ് വേദപുസ്തകം മുഴുവനും അതാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ബന്ധം ദൈവത്തോട് ഉണ്ടാകണം ദൈവത്തോട് ബന്ധം നന്നായാൽ മനുഷ്യനോടും ബന്ധം നന്നാവും ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ശരിയാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ബന്ധം ശരിയാകും ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്റെ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള എന്റെ ബന്ധം എന്താണ് എന്റെ സഹജീവികളോടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ വേദപുസ്തകം ഉടനീളം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിന്റെ കാതലായ പഠിപ്പീര് ഇതാണ് വ്യക്തിഗത ബന്ധമാണ് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന വിഷയവും അത് തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ബന്ധം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് എലിമേലേക്കിന്റെ നവോമിയുടെയും ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ശിഥിലമായി തീർന്നു അതാണ് ഒന്നാമത് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി വിവരിക്കുന്ന ഒന്നുമെന്ന് നവോമിയുടെയും രൂത്തിന്റെയും ബന്ധം അമ്മായിയമ്മയുടെയും മരുമകളുടെയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാധാരണ ബന്ധം വളരെ ശിഥിലമാണ് അല്ലേ അമ്മായിയമ്മ പോരെന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് എന്നാൽ ഈ പുസ്തകം ഏറ്റവും മനോഹരമായി വർണ്ണിക്കുന്നത് ആ ബന്ധമാണ് 
നമ്മുടെയൊക്കെ വിചാരം എപ്പോഴും അമ്മായിയമ്മയും മരുമോളും വഴക്കം ഉണ്ടാക്കും എന്നൊരു വിചാരമാണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താ അല്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം തെളിയിക്കുന്നു യൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അത് വളരെ ഹൃദ്യമായ ഒരു ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ കഴിയും എന്ന് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം മൂന്നാമത് തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തൊഴിലാളി മുതലാളി ബന്ധം എംപ്ലോയി ആൻഡ് എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഉത്ഭവം തന്നെ അതാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തുകാർ പറയുന്നത് തൊഴിലാളികളായ ഞങ്ങൾ മുതലാളികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യും അവരാണ് അതാണ് പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ബോവസും തന്റെ വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ബന്ധത്തെ രേഖപ്പെടുത്തി അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി ചിന്തിക്കാം അവരുടെ ബന്ധം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നാം ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ മുതലാളിയോടും നമ്മുടെ ഇഴ ജോലി താഴെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോടും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തേണ്ടത് ആവശ്യം വേദപുസ്തകം നല്ലവണ്ണം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സംഘ വളരെ സംഘർഷമായ ഒരു ബന്ധമല്ല ആയിരിക്കേണ്ടത് യോഗ്യമായ ഒരു ബന്ധം മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഓവസും തന്റെ വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ കൃത്യമായ ബന്ധമായിരുന്നു എന്ന് കാണുക നാലാമത്തെ ബന്ധം നമ്മുടെ കൂടപ്രവികളോട് അതായത് രക്തബന്ധമുള്ളവരോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രധാനമായി ചിന്തിച്ചാൽ കാതലായ വിഷയം അതാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതുവാൻ കാരണമായി തീർന്നതും അത് തന്നെയാണ് ബോവസ് രൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താണ് കാര്യം എലിമേലേക്ക് തന്റെ കുടുംബക്കാരനായിരുന്നു തന്റെ രക്തബന്ധമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ആര് എലിമേലേക്ക് അപ്പോൾ എലിമേലേക്കിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പേര് നിലനിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ തന്റെ സഹോദരനോടുള്ള ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പുസ്തകം തന്നെ എഴുതപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ കൂട്ട സഹോദരനോട് നമ്മോട് കൂടെ ജനിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ട സഹോദരനോട് നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാകും ചിലർക്കറിയാം അവർക്ക് സഭയിലുള്ള എല്ലാവരോടും സ്നേഹമാകട്ടെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും സ്നേഹം എന്നാൽ തൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരനെ കണ്ടാൽ തിരിഞ്ഞ് ലോകത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അനേകരെ എനിക്കറിയാം ബാക്കി എല്ലാവരോടും നല്ല മനുഷ്യനാ എന്തോ സ്നേഹമാ എന്നാൽ സ്വന്തം അനിയനോ ചേട്ടനോ കണ്ടാൽ തിരിഞ്ഞു പോലും ദൈവം അങ്ങനെയല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നമ്മുടെ രക്ത രക്തത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരോട് കർത്താവ് ദൈവം കായിനോട് ചോദിക്കുന്നത് നിന്റെ സഹോദരൻ എവിടെ എന്തോ ഉത്തരം പറഞ്ഞ ഞാൻ അവന്റെ നമ്മുടെ സഹോദരന്റെ കാവൽക്കാരാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ ചിലര് ആ ബന്ധം ബാക്കി എല്ലാ ബന്ധം കർത്താവ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ കാണുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കാണാത്ത സഹോദരൻ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ അപ്പോൾ കാണുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുക കേവലം ആത്മീയ ബന്ധമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രക്തബന്ധമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് അന്ന് പ്രസിഡന്റ് കലാം അബ്ദുൾ കലാം വളരെ വളരെ വിദ വളരെ പണ്ഡിതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് താൻ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപേ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ സ്വത്തുകൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ വിഭാഗിച്ച് മക്കൾക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മരണശേഷം അവർ മക്കൾ തമ്മിൽ വിഭജിക്കും ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ വിൽ ബി ഡിവൈഡ് ഈ സഹോദരന്മാരെ നോക്കാത്തതിന് അടിസ്ഥാന കാരണം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ എന്താ സ്വത്താണ് കാരണം എന്റെ അപ്പൻ അവന് കൂടുതൽ കൊടുത്തു എനിക്ക് കുറച്ചതാണ് അവൻ എന്റെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്തു എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല നമ്മുടെ പല കുടുംബങ്ങളിലും 
സഹോന്മാർ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ മിണ്ടാത്തതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സ്വത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദൈവജനം നമ്മോട് പറയുന്നത് രക്തബന്ധമുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ യൂത്തിന്റെ പുസ്തകം നമ്മെ അത് ഈ ബോബസിന്റെ എല്ലാ സാക്രിഫൈസും താൻ എല്ലാം ബലികഴിച്ചത് ഈ വിദേശിയായ സ്ത്രീയെ പാവപ്പെട്ട ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് ഒരേ ഒരു കാരണം തന്റെ കൂടപ്പറവുകളോടെ തന്റെ രക്തബന്ധമുള്ളവരോടുള്ള തന്റെ അതിയായ സ്നേഹമായിരുന്നു ആ സ്നേഹം നാമം പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം അഞ്ചാമത്തെ ബന്ധം വെല്ലിമ്മച്ചിയും കൊച്ചുമോനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന വേറൊരു ഭാഗമാണത് അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ വെല്ലിപ്പച്ചനും വെല്ലിമ്മച്ചും ആകണം അല്ലേ എനിക്കത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ കാരണം ഞാൻ ഇപ്പം വെല്ലിപ്പച്ചനാണ് അതിന് മുമ്പ് ആര് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് വെല്ലിപ്പച്ചനും വെല്ലിമ്മച്ചിയും ഉള്ള കുഞ്ചു കൊച്ചുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊച്ചുമക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ സ്നേഹമാണെന്ന് അറിയാം ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അല്ലേ കൊച്ചുമക്കളെ കാണാനും അവരെ ലാളിക്കാനും ഏ അവരോടുള്ള സ്നേഹം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വെല്ലിപ്പച്ചനും വെല്ലിമ്മച്ചിയും ആകേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ഞാൻ കയറി ചെന്നപ്പോളെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു എഴുത്ത് കണ്ടു Had I known that the grandchildren can give me this much joy, I would have been so happy with my children. I would have been so happy with my children. Yes, that's true. The grandchildren gives an immense joy to the grandparents. I would have been so happy with my children. Naomi, തന്റെ കൊച്ചുമകനായ ഒബേദും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേണം എനിക്ക് അറിയില്ല എത്ര മാത്രം ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിതൊരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം തരുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ബന്ധം ആറാമത്തെ ബന്ധം നാമും നമ്മുടെ അയൽവാസികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിന്റെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കണം വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന സത്യമാണ് ചിലർക്ക് അയൽവാസികളെ കണ്ണെടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കും യാതൊരു ബന്ധവും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നാൽ ബോവസ് ഇവിടെ നോക്കാമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കൊച്ചു ജനിച്ചു ബോവസിനും ലൂത്തിനും ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചോ ആരാ വന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആര് പറയുന്നത് അയലത്തുകാരികൾ എല്ലാം കൂടി ഓടി വന്നു അങ്ങനെ ഓടി വരാൻ കാരണം എന്താണ് അവരുടെ ബന്ധം നല്ലതായിരുന്നു എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാം അയലത്തുകാർ വന്നു കൊച്ചിനെ കാണാൻ വന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പോഴും കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യം അവര് വന്നിട്ട് എന്താ അയൽവാസികളായ സ്ത്രീകളാണ് കൊച്ചിന് പേരിട്ടത് അച്ചിട്ട് കൂടി പേരില്ലേ ആ കൊച്ചിന് പേരിട്ടത് ആരാണ് അയൽക്കാരായ സ്ത്രീകളാണ് പേരിട്ടത് ഉപേതെന്ന് പേരിട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ബന്ധം അവരുടെ ആ ആ ആ ഇൻഡിമസി നമുക്ക് അത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കഥാവ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൂതാണ് എന്താ നാം നമുക്ക് അയൽവാസികളെ തമ്മെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എത്ര ബന്ധമായി ഇപ്പൊ ആറായി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം അല്ലേ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബോസും ദൂത്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് മനോഹരമായി വിവരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ തമ്മിലുണ്ടായ ബന്ധം അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു കർത്താവിന്റെ വംശാവലിയിൽ ലൂത്തിന്റെ പേര് വന്നു കാരണം ബോവസും ലൂത്തും തമ്മിൽ ഹൃദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവരെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ പഠനം നന്നായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നല്ലേ എല്ലാരെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെ എല്ലാരെയും ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്റെ വിചാരം ഇത് പഠിച്ചാൽ പ്രായമുള്ളവർക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്കും അമ്മമാർക്കും അമ്മായിയമ്മമാർക്കും 
എല്ലാവർക്കും പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം സമയം ഇനി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ തുടരാം തുടരാം നമുക്ക് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസ് നമുക്ക് എടുക്കാം ആദ്യത്തെ എന്താണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ബന്ധങ്ങളാണ് ഏഴും ഈ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അല്പമായിട്ട് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് പഠിക്കാം പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പഠിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഒന്നാമത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ ഏറ്റവും അതിപ്രധാന ഒന്നാമത്തെ ബന്ധം ദൈവവുമായിരിക്കും നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവേ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കണം നമുക്കറിയാം വേദപുസ്തത്തെ അനേക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച കുടുംബവും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാത്ത കുടുംബവും കാണുന്നുണ്ട് ദൈവവുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എബ്രഹാമിന്റെ കുടുംബം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച കുടുംബമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം എബ്രഹാമിനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെയും അവന്റെ സന്തതിയെയും അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ലോത്തിന്റെയോ ലോത്തിന്റെ കുടുംബം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ കുടുംബമായി ഏലിയുടെ കുടുംബമോ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോയ കുടുംബമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ബന്ധം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഏലി മഹാപുരോഹിതനായി ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഇസ്രയേലിനെ ന്യായം വിധിച്ചെങ്കിലും തൻ്റെ കുടുംബം എത്ര ആയിരുന്നു മോശമായിരുന്നു തൻ്റെ മക്കളാരോ ഒപ്പനിയും അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ബിലയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മോശമായ മക്കളായിരുന്നു എന്നാണ് അവർക്ക് പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഇറച്ചി കഴിക്കാമായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും മട്ടൻ കറി അവർക്കുണ്ടാക്കാം യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്നാൽ ദൈവം ഒരു നിർദ്ദേശം അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു യഹൂദ ഈ പുരോഹിതന്മാരോട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മട്ടൻ കറി കഴിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കഴിക്കണം നിങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശമാണ് എന്നാൽ അത് കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് യാഗവിടുത്തിൽ അർപ്പിക്കണം ദഹിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ മാത്രമേ എന്നാൽ ഈ രണ്ട് പിള്ളേർക്ക് എന്ത് വേണം അവർ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചു വേണം എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് കൊഴുപ്പ് അവർ പറഞ്ഞു യാഗം കഴിക്കാൻ വരുന്നവർ പറയും ഞങ്ങൾ അതൊന്ന് യാഗം അർപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഏയ് അതൊന്നും പാടില്ല അവർ ആ കൊഴുപ്പോട് കൂടി അവരൊക്കെ എന്ത് വേണം ഇറച്ചു വേണം പറയുക മുപ്പല്ലി കൊണ്ട് വന്ന് അവരുടെ ദാസന്മാർ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് മനു ദൈവ ജനത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യമുള്ളവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് പുരോഹിതന്മാർ ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം അവരെല്ലാ ദിവസവും ഇറച്ചിയും ഈ പറയുന്ന കൊഴുപ്പോട് കൂടി കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരുന്നേനെയും എല്ലാം കൊളസ്ട്രോൾ വന്നേനെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും കൊള ദൈവത്തിന് അറിയാ ഇവർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്ക അന്ന് പറഞ്ഞ കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ അന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഇത് എന്താ ഇവർക്കോ എന്താ രുചി കുഴപ്പില്ലെങ്കിൽ രുചി ഉണ്ട് മട്ടന് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണം രുചിയോടുകൂടി കഴിക്കും അപ്പച്ചനും അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ആരാ ഏലിക്ക് ഏലി ഇതൊക്കെ നല്ലവണ്ണം രുചിയോടുകൂടി കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ ലേലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എന്താ അവൻ സ്ഥൂല ശരീരനായിരുന്നു വാസ് എ ഫാറ്റി മാൻ അവൻ തടിച്ചൊന്ന് കാര്യം ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഇതാ മക്കൾ കൊടുക്കുന്നത് മക്കളോട് അവന് സാഹസിച്ചില്ല അറിയാമായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഏലിയുടെ കുടുംബത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും എന്തു പോയി മഹത്വം നാം ദൈവവചനം അനുസരിക്കണം ദൈവത്തോട് അനുസരിച്ച് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ശരിയായില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇഖാബോധി ജനിക്കും കേവലം കുടുംബത്തിന്റെ മാത്രമല്ല സഭയിലും അത് സമയം ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം സഭയ്ക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു വ്യക്തിഗതമായ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നാമം മഹത്വപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വരാം ഈ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കാം അല്പമായിട്ടുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ എലിമേലേക്ക് നല്ല പേരാണ് അല്ലേ എന്താണ് എലിമേലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം യഹോവ എന്റെ രാജാദ് ലോഡ് ഇസ് മൈ കിങ് എലി മേലേക് യഹോ ദൈവം എന്റെ രാജാവാണ് ഗോഡ് ഇസ് മൈ കിങ് 
ഭാര്യയുടെ പേര് നവോമി നവോമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസന്റ് പ്രസന്നവതി അല്ലെ പ്രസന്നവതി സന്തോഷമുള്ളവൾ ആനന്ദം ഉള്ളവൾ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നല്ല പേരാണ് രണ്ടുപേർക്ക് ഒന്ന് ദൈവമെൻ്റെ രാജാവാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഭാര്യയുടെ പേര് പ്രസന്നവതി സന്തോ ആനന്ദം എൻ്റെ ആനന്ദം എന്നൊക്കെയാണ് മൈ ഡിലൈറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവർ വളർന്ന കുടുംബം ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്നവരാണ് രണ്ടുപേരും ആത്മീയമായ വളർത്തപ്പെട്ട രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മാതാപിതാക്കൾ ദൈവഭയമുള്ളവരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേരുകൾ ഇടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ഇവര് വിവാഹമായപ്പോഴത്തേക്കും വിവാഹിതരായപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ ബന്ധം വളരെ ശിഥിലമായി തീർന്നു കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സംഘർഷത ഉളവായി ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അതങ്ങനെ മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ കൊച്ചുണ്ടായി വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ആദ്യത്തെ കൊച്ച് എന്നാൽ കൊച്ചിന് പേരിട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതം വളരെ ശിഥിലമായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കൊച്ചിന്റെ പേര് ആദ്യത്തെ കൊച്ചിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പേര് മഹിളോൻ എന്ന് പേര് മഹിളോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാന്ന് അറിയാമോ രോഗി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പേരിന് കൊച്ചിന് പേരുണ്ട് രോഗി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇവരിട്ട പേരെന്താ രോഗി ഇവർ വിചാരിച്ചു കാണാ അതാ ഈ കൊച്ചു ജനിച്ചേ പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഡോക്ടറെ കാണാനേ ഉള്ളൂ നേരം എല്ലാ ദിവസവും പീഡിയാട്രീഷൻ്റെ അടുത്താണ് അവർ പോകുന്നത് ഈ രോഗിയായ കൊച്ച് അവനെ വിരിക്കുന്നു മഹളോൻ മഹളോൻ എനിക്ക് വിചാരിച്ച സങ്കടം തോന്നുന്നു ആ ചെറുക്കനെ എന്നും പറയുന്നത് എന്താ രോഗി രോഗി എത്ര ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആ കുട്ടിക്ക് തന്നെ എത്ര മാത്രം വേദന ഉണ്ടായി കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അത് ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവർ തമ്മിൽ അതാ കുടുംബത്തിൽ എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത ശരി ദൈവവർക്ക് രണ്ടാമതൊരു മകനെ കൊടുത്തു ആ കൊച്ചിന്റെ പേരെന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് മഹാരോഗി രോഗി എന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ കൊച്ച് ആ രോഗി ശുശീലന്റെ ഡയറി ഡിക്ഷണറി ഞാൻ വായിക്കുക ഈ വേർഡ് വേർഡ് ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടല്ലോ ബൈബിൾ ഡിക്ഷണറി ഞാൻ വായിച്ചു അതിനകത്ത് പുള്ളി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കൊച്ചിന്റെ പേര് രോഗി രണ്ടാമത്തെ കൊച്ചിന്റെ പേര് ക്ഷയരോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാരോഗി അവൻ ക്ഷയരോഗിയാണ് എങ്ങനെ ഈ പേരിടാൻ പറ്റി ഈ പേരിടാൻ കാരണം അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായി വളർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നല്ല ബ്രദറൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഇവരുടെ വിവാഹ ജീവിതം വളരെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ബന്ധം ശിഥിലമായി തീർന്നു ഇത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന അതാണ് ബന്ധം ശരിയായിരുന്നില്ല അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്തു വന്നത് ഒരു ക്ഷാമം വന്നു ഇത് തന്നെ തക്കം അല്ലേ ഒരു കാരണം പറയണമല്ലോ എന്ത് കാരണം പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾ മോവാബിലേക്ക് മോവാബിലേക്ക് പോകുവാൻ ക്ഷാമമല്ല കാരണം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാമെങ്കിൽ അറിയാം അവർ മോവാബിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം അവർക്ക് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയായിരുന്നില്ല അതാണ് കാരണം നോമി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പോയത് നിറഞ്ഞവളായി ഞാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പോയെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാമായിരുന്നു ഇല്ലയോ അതല്ല നവോമിയും എലിമലേക്കും മോവാബിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം ക്ഷാമമല്ല അവരുടെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോയത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കാര്യം അവർ ഈ ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ഷാമം വന്നത് ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ക്ഷാമം വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ക്ഷാമം വരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ വഴികളിൽ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മധ്യയെ എന്തുവാ ക്ഷാമം 
ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനൊന്നിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യം വായിക്കുക പതിനാറിന്റെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു നിങ്ങൾ അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിച്ചാൽ ഞാൻ മഴ തരികയില്ല ആകാശത്തെ ഞാൻ അടച്ചു കളയും നിങ്ങൾക്ക് മഴ ലഭിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടായിരുന്നു ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷാമം വന്നത് ഭേദലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ അപ്പത്തിന്റെ അപ്പത്തിന്റെ വീടിൽ അപ്പമില്ല ഏഹ് അത് വലിയ കഷ്ടമായി അപ്പത്തിന്റെ വീടെന്നാണ് പേര് എന്നാൽ അതിന് അപ്പമില്ല കാരണം ഒരേ ഒരു കാരണമാണ് അവർ അന്യ ദൈവങ്ങളെ അവർ അന്യ ഈ മഹളോനും കില്യോനും എന്ന പേര് വേദവസ്ത്രത്തിൽ വേറെ എങ്ങും കാണുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒറ്റ ഒരിടത്തും കാണുന്നില്ല യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള പേരല്ലാതെ കനാന്യര് ഈ പേര് ഇടായിരുന്നു എന്ന് അവര് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പേര് കനാന്യരുടെ മധ്യമുള്ള പേരാണ് ദൈവജനത്തിന്റെ മധ്യമുള്ള പേരല്ല കാര്യം അവർ കനാന്യരോട് കൂടുതൽ എടുത്തു ദൈവജനത്തോടെ അടുക്കാതെ പോയി അവർ തീരുമാനിച്ചു ഈ ദൈവം ഒന്നും നമുക്കിനിയും ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു രോഗിയുണ്ട് ഒരു ക്ഷയരോഗിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് മതി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും അവർ പോകാൻ തീരുമാനിച്ച ആദ്യത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് അല്പ അവരെന്ന് പരദേശികളായിട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചല്ലേ നോക്കിക്ക ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായി മോഹാബ് ദേശത്തെ അവർ ആദ്യമേ അവര് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് വീസയിലാ പോയത് വിസിറ്റിംഗ് വീസ പോയതാണ് മോഹാബിന് എന്നാൽ അവിടെ എത്ര വർഷം താമസിച്ചു പത്ത് വർഷം അവൻ ഇമിഗ്രന്റ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ ഗ്രീൻ കാർഡ് കിട്ടിയവർക്ക് തിരിച്ചൊരിക്കൽ പോലും വരുവാൻ അവർ തുനിഞ്ഞില്ല തുനിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മക്കൾ ആരെ വിവാഹം കഴിച്ചു മോബ്യ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു എത്ര ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് അവർക്കറിയാം വ്യക്തമായിട്ട് അവർക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മോബ്യ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പത്ത് തലമുറ പോലും അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയില്ല ഇതൊന്നും അറിയാതെ ചെയ്തതല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ബന്ധം വളരെ മോശമായി തീർന്നു എന്നാൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നവോമി ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു മതിയായി ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എനിക്ക് എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം ബേദലഹേമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു അവളുടെ തീരുമാനം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനമാണ് അവൾ ഇതൊക്കെ അമ്മച്ച് പോവാ ബേദലഹേ പോവാ അപ്പൊ മരുമക്കൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി ഞങ്ങളും ഞങ്ങളും അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ വരിക പറയേ നിങ്ങൾ വരണ്ട വളരെ ഞാൻ അത് വായിച്ചാൽ തോന്നുന്നു ഒന്നാം അദ്ദേഹം വായിച്ചാൽ തോന്നുന്നു വളരെ നിർബന്ധിച്ചു പറയുന്ന കുറെ ന്യായങ്ങളുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ പോവാ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഭാവി നന്നാവും എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ ഒരു ഭാവിയും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തിന് ഇത്രയും നിർബന്ധിച്ചത് ഏഹ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു നിർബന്ധിച്ച അവരുടെ നന്മ നന്മ ആകണമെന്നില്ല നമുക്കറിയത്തില്ല നമുക്കൊരു അനുമാനിക്ക എന്റെ വിചാരം എന്താന്ന് വിചാരിക്കോ ഈ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെയും കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെയും കൊണ്ട് അവരുടെ വേദലയും ചെന്ന ആൾക്കാരെ ചോദിക്കുക ഇതാരാണ് ഇതാരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെന്തോ പറയണം എന്റെ മക്കള് കിട്ടിയ മരുമക്കള അപ്പോൾ ലോകം എല്ലാരും അറിയാരാ മക്കളാരാ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ലോക രേഖ വേദലയമേൽ ആരും അറിയരുത് എന്താ അറിയരുത് എന്റെ മക്കള് മോവാബ്യ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചെന്ന് അറിയാതിരിക്കാൻ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇത്ര മാത്രം നിർബന്ധിച്ചത് നമുക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ഒരു ഞാനൊന്നും ഊഹിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ശരിയാകണമെന്നില്ല അത് എന്ത് തന്നെ ആയിട്ടും നിർബന്ധിച്ചു എന്നാൽ രൂത്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് തന്നെ അമ്മച്ച് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അമ്മച്ചയുടെ കൂടെ വരും അവളുടെ തീരുമാനം ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു 
നവമിയുടെ തീരുമാനവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവളെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി ഈ പ്രഭാവത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചെറുപ്പക്കാരെ എല്ലാ പ്രായമുള്ളവർക്കും ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്താണ് എന്റെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ബന്ധം എങ്ങനെ ഏത് വിധത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് എനിക്ക് ദൈവവുമായിട്ടുള്ളത് എന്റെ ബന്ധം ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഒരു ബന്ധവും ശരിയാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ബന്ധം ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തോട് ബന്ധമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമയമില്ല എന്റെ സമയം അവസാനിപ്പിച്ചു എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ദൈവത്തോട് പറ്റിച്ചേർന്ന ദൈവത്തോടുള്ള അതീയ ബന്ധമുള്ള ചില കുടുംബങ്ങളെ കൂടെ എനിക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമാണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് നെഗറ്റീവ് മാത്രം പറയാതെ പോസിറ്റീവ് പറയേണ്ട ആവശ്യമാണ് അല്ലെ ലോത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഏലിയയുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ദൈവത്തോട് പറ്റി നിന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എബ്രഹാമിന്റെ കുടുംബം കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ഓർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം അവളാണ് അതിന് കാരണക്കാരൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോത്തിൻ അവൻ നീതിമാനായ ലോത്തിൽ നിന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നീതിമാനാണെന്ന് പോലും അറിയുമായിരുന്നില്ല നീതിമാനായ ലോത്തായിരുന്നു എന്നാൽ തന്നെ ഭാര്യ നീതിമാൻ ആയിരുന്നില്ല നീതിപതി ആയിരുന്നില്ല അവൾ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു പോയി ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞു കാണും ആ ലോത്ത് ഈ ഭാര്യ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്റെ ബലമായ വിശ്വാസം എബ്രഹാം തന്റെ അനുദ്രവനുമായിട്ട് ആ മിസ്രേമിൽ പോയപ്പോ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് മിസ്രേമിയക്കാരിയ സ്ത്രീയെ മിസ്രേമിയരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന അവർ ഇടയന്മാരെ വെറുത്തിരുന്നു ഇടയന്മാരെ വെറുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ലോത്ത് ആരായിരുന്നു ഇടയനായിരുന്നു ഇവിടെ പറയുകയാണ് അയ്യോ നിങ്ങൾ എത്ര കഴിവുള്ള മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആടിനെ തീറ്റ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ പോവാം സോതോം ഗോമോറയിലേക്ക് അവർ സോതോം ഗോമോറയിലേക്ക് അവിടെ മിസ് അവിടെ പറയുമ്പോൾ സോതോം ഗോമോറ ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടമായ ഏതൻ തോട്ടം പോലെയും അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത് അത് മിസ്രേം ദേശം പോലെയും ആയിരുന്നു എന്താണെന്നറിയാം മിസ്രേം ദേശം ഇവിടെ മിസ്രേമിൽ നിന്ന് വന്ന അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്രേം ദേശം പോലെ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ മിസ്രേം ദേശം പോലെയാണ് സ്വതോം ഗോമോറയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ആടിനെത്തിയിട്ടുന്ന പരിപാടി ഇല്ല പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ലോത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്ന അവിടെ അവൻ പട്ടണവാദുക്കൾ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ജഡ്ജായി തീർന്നു സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജായി നല്ല കാര്യം അല്ലേ ഈ ആടിനെ തീറ്റുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഇതിന് കാരണം തന്റെ ഭാര്യയാണ് മിസ്രേമിൽ നിന്നും വന്ന ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ലോത്തിന്റെ ഭാര്യ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് അകന്ന് പോയ ഒരു കുടുംബം അതിന്റെ അന്ത്യം എത്ര മാത്രമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ ശാപമായി തീർന്ന രണ്ട് വംശം മാബ്യരും മൂന്യരും അവർക്ക് ജന്മം നൽകുവാൻ ആ പരാജയത്തിലേക്ക് പോയി ജോർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ ജോർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്രയേലിന്റെ അടുത്ത രാജ്യമാണ് ജോർഡൻ അത് ഈ രണ്ട് ജാതികളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടു മൊവാബ്യരും മൂര്യും അമൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജോർജന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോന്യര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് അർത്ഥം മോബ്യരും അമോന്യരുമാണ് ജോർഡന്റെ വംശങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കുക നിങ്ങളെ ഇസ്രയേലിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി ആ രാജ്യം ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച രാജ്യമാണ് യാതൊരു പുരോഗതിയും ഇല്ല മോബ്യരും അമോന്യരും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അതിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആരാ യഹൂദന്മാർ ഇസ്രയേൽ എത്ര അഭിവൃദ്ധിയാണ് അവർക്കുള്ളത് ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹമാണുള്ളത് കാര്യം എബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാണ് ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച എബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാണ് എബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവൻ തന്റെ മക്കളെ ആണ് ദൈവ വഴികളിൽ നടത്തും അതെനിക്കറിയാം ദൈവം പറയാണ് ഐ നോ ഹിം ഈ വിൽ കമൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ടു വാക്ക് ഇൻ ദ വേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുവാൻ അവന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച എബ്രഹാം രണ്ട് കുടുംബങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ കുടുംബവും ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച കൂടും നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അല്പമായിട്ട് പിന്നീട് തുടർന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം
ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ബാല്യകാലത്തിൽ എൻ്റെ കർത്താവിനെ എനിക്ക് കണ്ടുമുട്ടുവാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൽ കൂടുതലായ അനുഗ്രഹമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി തീർന്നത് എൻ്റെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയായതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ആര് തന്നെ ആയിട്ട് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കുക അവനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരും തീരുമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് കുടുംബങ്ങളായിട്ട് വ്യക്തികളായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നവോമിയെ പോലെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരുമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മയും അനുഗ്രഹിക്കും ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മയെ അവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും ദൈവനത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച ബുക്കുകളെ കുറിച്ചൊരു വാക്കുകൂടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ബുക്കുകൾ ഗോസ്ബൽ ലിറ്ററേച്ചർ സർവീസിന്റെ മലയാളം ബ്രാഞ്ചായ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് വളരെ അധ്വാനിച്ചാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരിക ഇത്രയും ബുക്കുകളുമായിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അധ്വാനമുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഞാൻ പ്രത്യേകാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് സഹോദരന്മാർ ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരൊരു നാൽപ്പത് ശതമാനം കൺസ്ട്രക്ഷനിലായിരിക്കും വിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അവിടെ ഷോപ്പിൽ പോയി കിട്ടിയാൽ അത് കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ലഭ്യമാണ് ഫോർട്ടി ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങുവാൻ കഴിയും അത് മിക്കവാറും എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് രണ്ട് പുസ്തകം മലയാളത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തെ കുറിച്ച് വളരെ സുപരിചിതമായ സങ്കീർത്തനമാണ് എന്നാൽ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനകരമായിരിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആ ചിന്താഗതികൾ തന്നെ മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ ആത്മീയമായ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അത് ഞാൻ എഴുതിയത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സമ്മാനം കൊടുക്കാം ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഓൾ കംഫർട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സമാധാനമില്ലാത്ത മരണത്തിന് മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ നോക്കി നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഗോഡ് ഓഫ് ഓൾ കംഫർട്ട് മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ തലക്കെട്ട് അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് കരുതുന്ന ഇടേന്റെ കരുതൽ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് മലയാളത്തിൽ അത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഒന്നും വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല വെറും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് തരുമെന്ന് എനിക്ക് ഒന്നും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നല്ല രണ്ടു മൂന്ന് കോപ്പി മേടിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കും വേണമെങ്കിൽ സമാനമായിട്ട് കൊടുക്കാം അതെ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണ എഴുത്തുകാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് ഒരു പിന്നെ എഴുതാനും മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെയും സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ആ പുസ്തകം വാങ്ങി ജി എൽ എസിന്റെ പുസ്തകമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി ലഭിക്കാവുന്ന നാൽപ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രവചന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉൽപ്രാപനം മുതൽ നിത്യത വരെയുള്ള ആ സംഭവങ്ങളെ ക്രമമായിട്ട് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് മലയാളത്തിലുണ്ട് ആമീൻ കർത്താവെ വരേണമേ എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ജി എൽ എസിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ ഗോസ്ബൽ ഹാർവസ്റ്റ് ടൈംസ് എന്ന മാസികയിലെ ഞാൻ എഡിറ്ററാണ് ആ എഡിറ്റോറിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അത് വളരെ ചിന്തനീയമായ ചില ആലോചനകൾ അതിലുണ്ട് ഏതാണ്ട് എഴുപത് സെവൻറ്റി സെർമൻ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് നോക്കിയാൽ അത് നോക്കി വേണം പ്രസംഗിക്കാൻ പ്രസംഗം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുവാനും പ്രസംഗം പഠിക്കുവാനും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഞാൻ എഴുതിയ വേറെ പുസ്തകം ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് എഴുതിയത് ബ്രദറൻ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ തെറ്റായ ധാരണകൾ പലതുണ്ട് എപ്പോഴും ആരംഭിച്ചു എവിടെ ആരംഭിച്ചു പലരുടെയും വിചാര രീതി തുടങ്ങിയതെല്ലാം കേരളത്തിലാണെന്നാണ് ഏഹ് മനസ്സിലായോ ഇത് കേരളത്തിലല്ല എന്ന് കാണിക്കുവാനും ഇന്ത്യയിലെ എവിടെയാണ് ബ്രദർ
അതും അവിടെ ലഭ്യമാണ് അത് കൂടാതെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞ പോലെ വേദപുസ്തകമുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇത് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ വലിയ തുച്ഛം പണ്ട് മറ്റുള്ള വിലകൾ നോക്കിയ പുസ്തകത്തിന് വളരെ തുച്ഛമായ വിലയാണ് ഏഹ് അതുകൊണ്ട് ഈ തുച്ഛമായ വിലയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് എഴുതുവാനും പഠിക്കുവാനും ഒക്കെ മറ്റുള്ള എഴുതുന്നവർക്കും അതൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് അന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ലൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് നാം ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രാരംഭമായിട്ട് നാം വായിച്ച ചില വേദഭാവങ്ങൾ വായിക്കാം ൂത്തിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിക്കാം ഓവസ് അവളോട് നിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ച ശേഷം അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് നീ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും സ്വദേശത്തെയും വിട്ട് മുമ്പേ അറിയാത്ത ജനത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നതുമായ വിവരമൊക്കെയും ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ അമ്മയും നിന്റെ നിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ച ശേഷം അമ്മാവിയമ്മയ്ക്ക് നീ ചെയ്തതൊക്കെയും ഞാൻ കേട്ടു അതാണ് ബോസ് പറയാ നീ നിന്റെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് ചെയ്തതൊക്കെയും ഞാൻ കേട്ടു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കിയെന്നല്ല അതാ നന്മകൾ ചെയ്തു അത് ഞാൻ കേട്ടു ജനത്തിന്റെ മധ്യ അതൊരു പാട്ടായി തീർന്നു ഇവിടെ നവമിയും രൂത്തും തമ്മിലുള്ള ആ കൃത്യമായ ബന്ധത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏഴ് ബന്ധങ്ങളാണ് നാം കണ്ടത് യൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഏഴ് ബന്ധങ്ങൾ കാണുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഏഴ് ബന്ധങ്ങളിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബന്ധമാണ് കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധം ശരിയായാൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും ആ ബന്ധം ശരിയല്ല എങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബന്ധങ്ങളും ശരിയാകുകയില്ല നമുക്കറിയാം എലിമലേക്കിന്റെ നവോമിയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്തായിരുന്നു അവർക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ശരിയായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏലിയയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധം അവരുടെ ബന്ധത്തിൽ നമുക്കറിയാം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് ആ ഭവനത്തിൽ ഒരു ഇഖാബോധി ജനിച്ചു അത് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇഖാബോധി ജനിക്കാതിരിക്കാൻ നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പോകാതിരിക്കുവാൻ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് മാത്രമല്ലാതെ തലമുറകളെ ബാധിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഏലിയുടെ തലമുറയെ ബാധിച്ചു ലോത്തിന്റെ കാര്യവും ഞാൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞ് ആവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ശരിയല്ല എങ്കിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ശരിയല്ല എങ്കിൽ അത് അനുഗ്രഹത്തിനൊരിക്കലും മുഹാന്തരമാകുകയില്ല എന്നാൽ ദൈവവുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയ ചില കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എബ്രഹാമിൻ്റെ കുടുംബം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ തൻ്റെ മക്കളെ താൻ നടത്തി ഇന്നും ആ മക്കൾ അഥവാ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനുള്ള കാരണം എബ്രഹാം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ദൈവ വഴികളിൽ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കാരണം എന്നാൽ വേറൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ വരുവാൻ നിങ്ങളുടെ സദ്യ ആഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എരമ്യ പ്രവചം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വേറെ കുടുംബമുണ്ട് രഹബിയാവിന്റെ കുടുംബം എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം രഞ്ജനമയ പ്രവചനം മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം രണ്ടും വായിക്കാം വായിക്കാം രണ്ടു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കുടുംബം ഗ്രഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ച് അവരെ യഹോവിയുടെ ആലയത്തിന്റെ ഒരു മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ബീജി കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ എട്ട് വരെ വായിക്കും കുഴപ്പമില്ല ഹബസി ഹബസിന്യാവിന്റെ മകനായ ഇരമ്യാവിന്റെ മകൻ യസിയാവിയെയും അവന്റെ സഹോദരന്മാരെയും അവന്റെ സകല പുത്രന്മാരെയും രേഖാഭ്യ ഗൃഹം മുഴുവനെയും കൂട്ടി യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ മുറിക്കരികെ ചല്ലൂമിന്റെ മകനായ വാതിൽ കാവൽക്കാരനായ മയസിയാവിന്റെ മുറിക്കു മീതെ ഇഗ്ഗല്യാവിന്റെ മകനും ദൈവപുരുഷനുമായ ആനാന്റെ പുത്രന്മാരുടെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഞാൻ രേഖാഭ്യ ഗ്രഹക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വീഞ്ഞു നിറച്ച 
കുടങ്ങളും പാനപാത്രങ്ങളും വെച്ച് അവരോട് വീഞ്ഞ് കുടിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വീഞ്ഞ് കുടിക്കുകയില്ല രേഖാബിന്റെ മകനായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ യോനേതാബ് ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ചെന്ന് പാർക്കുന്ന ദേശത്ത് ദീർഘായുസോടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും ഒരിക്കലും വീഞ്ഞ് കുടിക്കരുത് വീട് പണിയരുത് വിത്ത് വിതയ്ക്കരുത് മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കരുത് ഈ വക ഒന്നും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുകയും വരുത് നിങ്ങൾ ജീവപര്യന്തം കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കണം എന്നിങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളും ഭാര്യമാരും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഞങ്ങളുടെ ജീവകാലത്തിൽ ഒരിക്കലും വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയോ പാർപ്പാൻ വീട് പണിയുകയോ ചെയ്യാതെ രേഖാബിന്റെ മകനായി ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ യോനേതാബ് ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച സകലത്തിലും അവന്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ച് വരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മുതിരിത്തോട്ടും വയലും വിത്തും ഇല്ല ഇല്ല അത് മതി ഇവിടെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം വായിക്കാന്നാണ് രേഖാഭ്യ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിവാദ്യം രേഖാഭ്യ കുടുംബം അവർ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ദൈവ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ അനുകരിച്ച ദൈവിക ആലോചന അനുസരിച്ച് നടന്ന ഒരു കുടുംബമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ രേഖാബിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രേഖാബിന്റെ കുടുംബം അവന്റെ അവരുടെ പിതാവിന്റെ പേര് യോനാദാബ് എന്നായിരുന്നു ആ യോനാദാബിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ കാണും രണ്ട് രാജ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പത്താം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ജോനാദാവിനെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു അവൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ എതിരേൽപ്പാൻ വരുന്ന രേഖാബിന്റെ മകനായ യോനാദാബിനെ കണ്ടു വന്ദനം ചെയ്ത അവനോട് എന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ ഹൃദയം പരമാർത്ഥമായിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് യോനാദാബ് അതേ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൈ തരിക അവൻ കൈ കൊടുത്തു അവൻ അവനെ തന്റെ രഥത്തിൽ കയറ്റി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഏഹു തൻ ആഹാപ ഗ്രഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന ആ ന്യായവിധിയുടെ ചിത്രത്തിലാണ് അത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ ന്യായവിധി കാണുവാനായി ജോനാദാബിനെ വിളിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നു ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജനമ്യനോട് പറഞ്ഞു ഈ രാഹാപ്യ കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരെ നീ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ ചെല്ലണം അതിന്റെ ഉള്ളറിൽ ചെല്ലണം ചെന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മുറിയിലെല്ലാം നല്ല ഒന്നാന്തരം വീഞ്ഞ് പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവരോട് പറയണം നിങ്ങൾ ഇത് ആരും കാണത്തില്ല ആരും അറിയത്തുമില്ല ഏഹ് നിങ്ങൾ കുടിച്ചോന്ന് പറയണം അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിത് കുടിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ ജോനാദാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുടിക്കുകയില്ല പിഞ്ഞു കുടിക്കോ കൂടാരത്തിൽ പാർക്കോ യാതൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയില്ല കാര്യം ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ ജോനാദാവിനെ ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എരമയാവിനോട് ദൈവം പറയുന്നതുകൊണ്ട് നോക്ക ഈ കുടുംബം അവരുടെ പിതാവായ ജോനാദാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ അവസാനം രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം പതിനെട്ടും പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തി രമ്യ മുപ്പത്തഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വായിക്കാൻ വായിക്കാം അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ് ഉണ്ടായത് നോക്കിക്കേ ജോനാദാവിന്റെ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ എന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ രേഖാഭ്യ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുരുഷൻ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കയില്ല അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധം അവരുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഈ കുടുംബം എന്താണ് ആരാണ് അവരുടെ ജോലി എന്താണ് നമുക്ക് വലിയ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒന്ന് തിന്നുവൃത്താന്തം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് തിന്നുവൃത്താന്തം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത് അമ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ രേഖാഭ്യ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സൂചന അവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം രണ്ടിന്റെ അമ്പത്തഞ്ചിൽ കാണുന്നു അവർ എന്ത് തൊഴിലാണ് ചെയ്തതെന്ന് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ അവരാരാണ് രേഖാഭ്യ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് 
ജനിച്ചു വന്നവർ അവരാരാണ് ശാസ്ത്രിമാരാണ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രിമാരെന്നല്ലേ അവര് ശാസ്ത്രിമാര് അന്ന് ശാസ്ത്രമാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് പഴയ കാലത്തെ വേദപുസ്തകം പകർത്തുന്ന ജോലിയായിരുന്നു ഇവർക്ക് അന്നൊന്നും പ്രിന്റിങ് പ്രസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലം അവരെ വേദപുസ്തകം അതുപോലെ പകർത്തും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം വള്ളിക്കും പുള്ളിക്കും കേട് വരാതെ യാതൊന്നും മാറ്റം വരാതെ അതുപോലെ പകർത്തി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക അതാണ് അവരുടെ ജോലി ദേഹാബി കുടുംബത്തിന്റെ ജോലി ദൈവവചനം അടുത്ത തലമുറയെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ മഹത്തായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ജീവിത വിശുദ്ധി അവർ പരിപാലിച്ചു കേവലം ദൈവവചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് തോന്നുപോലെ ജീവിച്ചവരല്ല മദ്യപാനികളായിട്ട് ജീവിച്ചവരല്ല സുഖലോലുഭന്മാരായിട്ട് ജീവിച്ചവരല്ല ദൈവവചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഇവർ തങ്ങളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിച്ച വ്യക്തികളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്തു ദൈവം അവരെ നാം നമ്മുടെ വചന നമുക്ക് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ദൈവവചനം യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ അടുത്ത തലമുറയെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ചുമതലയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അത് നാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതാണ് കഥാവെ എനിക്ക് നൽകിയ മക്കളെ എനിക്ക് നൽകിയ കുഞ്ഞു കൊച്ചുങ്ങളെ അഥവാ കൊച്ചുമക്കളെ അവർക്ക് ദൈവവചനം അതുപോലെ ഞാൻ പകർന്നു കൊടുക്കണം പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ ഇതൊന്നും ആരും കേൾക്കത്തില്ല വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് ദൈവവചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ചുമതലയാണ് ദൈവവുമായിട്ട് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ബന്ധം പുലർത്തിയ ഒരു മനോഹരമായ കുടുംബമാണ് രേഖാപ്യ കുടുംബം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ഏത് വിധത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്തൊരു ബന്ധമാണുള്ളത് യാക്കോബിന്റെ ബന്ധം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യാക്കോബ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോവാണ് യാത്ര ചെയ്യാണ് അമ്മ പറഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെയെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കണം അപ്പോ യാക്കോബ് പോവുകയാണ് വഴിമധ്യെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ ഉറക്കം വന്നു അല്ലേ അവിടെ ഉറങ്ങി ഒരു കല്ലൊക്കെ വെച്ച് ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയപ്പോൾ സ്വപ്നം കണ്ടു അവിടെ യാക്കോബ് ഒരു ദൈവത്തിൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇത് ദൈവത്തിന് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ദൈവം ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങുകയും കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു ഒരു താൻ കണ്ടതായിട്ട് കാണുന്നു എന്നിട്ട് യാക്കോബ് പറയുന്ന ചില പ്രസ്താവനകളുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് ആ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപതും ഇരുപത്തിരണ്ടും ബാക്കി അത് നമ്മൾ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഏത് വിധത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് ദൈവത്തോട് നമുക്കുള്ളത് യാക്കോബ് ഒരു നേർച്ച നേർന്നു ദൈവം എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുകയും ഞാൻ പോകുന്ന ഈ യാത്രയിൽ എന്നെ കാക്കുകയും ഭക്ഷിപ്പാൻ ആഹാരവും ധരിപ്പാൻ വസ്ത്രവും എനിക്ക് തരികയും എന്നെ എന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സൗഖ്യത്തോടെ മടക്കി വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ യഹോവ എനിക്ക് ദൈവമായിരിക്കും ഞാൻ തൂണായി നിർത്തിയ ഈ കല്ല് ദൈവത്തിന്റെ ആലയവുമാകും നീ എനിക്ക് തരുന്ന സകലത്തിലും ഞാൻ നിനക്ക് ദശാംശം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കാ ദൈവമേ ഞാൻ പോവാണ് എനിക്ക് ആഹാരം തരണം എനിക്ക് വസ്ത്രം തരണം കിട്ടുന്നതൊക്കെ തരണം തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സുഖമായിട്ട് എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ മടക്കിക്കൊണ്ടു അങ്ങനാണെങ്കിൽ നീ എന്റെ ദൈവം അല്ലെങ്കിലല്ല മനസ്സിലായി നീ എന്റെ ദൈവം ആകുന്ന എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ നീ എന്റെ ദൈവം പോട്ടെ എനിക്ക് എന്താ നീ ദൈവത്തെ എന്ന് മാത്രമല്ല നീ എനിക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപ തന്നാൽ ഞാൻ എത്ര തന്നെ തിരിച്ചു തരാം ോ എന്ത് വാദമാണ് നോക്കിയത് നീ എനിക്ക് നൂറ് രൂപ തന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് പത്ത് രൂപ തിരിച്ചു തന്നേക്കാം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മതി നിന്റെ ദൈവം നീ എന്റെ ദൈവമാകണമെങ്കിൽ നീ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ നിന്നെ നമ്മുടെ ബന്ധം ഇങ്ങനെ ഈ വിധത്തിലാണോ നാം നമ്മുടെ ദ്വന്ദ്വം യാക്കോബിന് ദൈവത്തോടുള്ള അവന്റെ ബന്ധം നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ഇതിന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കഥാവ് നീ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ പലരുടെയും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ പലരുടെയും ദൈവത്തോടുള്ള പറഞ്ഞ ഇതാണ് ദൈവമേ നീ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നാൽ
നമ്മുടെ മുഖ്യവരുടെയും നമ്മുടെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ട്രാൻസാക്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ തന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഈ ബന്ധത്തിലാണോ നമ്മുടെ ബന്ധം പിശാജ് നല്ല അറിയാം പിശാജ് ആൾക്കാരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ അറിയാം ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു ആരോ യോബിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് യോബിനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ എന്റെ ഞാൻ ഊടാടി സഞ്ചരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ എന്റെ ദാസനായ യോബിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ചെന്നു ആ കണ്ടു കണ്ടു പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് ഓ എന്താ അത് നീ എല്ലാം അവന് കൊടുത്തു അല്ലയോ നീ കൊടുക്കാത്ത വല്ലതും ഉണ്ടോ എല്ലാം അവന് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് നിന്നെ അവൻ നീയും അവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം നീ യോവിനെ സമ്പത്ത് കൊടുത്തു മക്കളെ കൊടുത്തു അനുഗ്രഹിച്ചു യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ദൈവത്തിനെ വിളിക്കുക അതൊരു ചലഞ്ച് ആണ് അല്ലേ ദൈവം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതൊന്നും അല്ല എന്റെ എന്റെ ദാസനായ യോവ് അവൻ നേർവഴിയിൽ നടക്കുന്നവനാണ് അവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവൻ ഞാൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ടല്ല കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അവൻ എന്നോടുള്ള ബന്ധം എന്നാ അവരൊരു നമുക്കറിയാം പിടിവായ ഒരു ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് ദൈവം അതിനെ ചെന്ന പരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം യോവിനെ അവന്റെ എല്ലാം താത്താനെ ഏൽപ്പിച്ചു നമുക്കറിയാം സംഭവം അറിയാം തന്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല തനിക്ക് ദൈവം ദാനമായി കൊടുത്ത പത്ത് ഓമന കുഞ്ഞുങ്ങളും അതുകൂടാതെ പിന്നെയും വന്നു എന്താണ് തന്റെ ശരീരം മുഴുവനും രോഗത്താൽ വൃണത്താൽ വേദന കിട്ടി ഇതെല്ലാം ആയിട്ടും ഒടുവിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്റെ ദാസനായ യോബ് എന്നെ അനുസ അവൻ യാത് നമുക്ക് കാണിക്കാം യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ചില വാദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാമെങ്കിൽ അറിയാം അത് അവിടെ പറയുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യോബിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന കഴിയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലൊന്നിലും ഈ യോബ് പാപം ചെയ്യുകയോ ദൈവത്തിന് ബോശത്വം ആരോപിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും യാതൊരു വിധത്തിലും യോബ് പാപം ചെയ്തില്ല ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചു നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം ഏഴുവിട്ട് വാക്യങ്ങൾ യോബിനെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വചനങ്ങളെ യോബിനോട് അരുളി ചെയ്ത ശേഷം യഹോവ തേമാന്യായ എലിഫസിനോട് അരുളി ചെയ്യുന്നത് നിന്നോടും നിന്റെ രണ്ട് സ്നേഹിതന്മാരോടും എനിക്ക് കോപൻ ജ്വലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ ദാസനായ ഈ യോബിനെ പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് വിഹിതമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ദാസനായ ഈ യോബിനെ പോലെ നിങ്ങൾ വിഹിതമായി സംസാരിച്ചില്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ യോബൻ താൻ ദൈവത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് ദൈവത്തിന് യാതൊരുവിധമായ കുറ്റാരോപണവും ഇല്ലാതെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ബന്ധപ്പെട്ടു ആ വിധത്തിലുള്ള ബന്ധമായിരിക്കണം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് തനിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ദൈവത്തെ മുറുകെ യഹോവ തന്നു യഹോവ എഴുത്തു അവന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആ വിധത്തിലുള്ള ബന്ധമാണോ എന്റെ ബന്ധം എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് തനിക്ക് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ടായതിന്റെ ഇരട്ടി കൊടുത്തല്ലേ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇരട്ടി കൊടുത്തു മക്കളോ എത്ര മക്കള് പത്ത് മക്കൾ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ നോക്കാം അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പത്ത് മക്കൾ മരിച്ചു നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തനിക്ക് ദൈവം പിന്നെയും പത്ത് മക്കളെ കൊടുത്തു ഞാൻ ഇരുപത് മക്കളെ കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ഇര എല്ലാം ഇരട്ടി ഇരട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇയോ പിന്നെ ഇരുപത് മക്കളെ കൊടുക്കാമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് കൊടുത്തോ കൊടുത്തു കാരണം തന്റെ പത്ത് മക്കൾ ഇവിടെ ദുഃഖത്തിലാണ് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയം ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നുണ്ടെങ്കിലും ആര് പറയും എല്ലാവരും പറയും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാരാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി തന്ന മക്കളെ അല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാ സ്വത്തും ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ ദൈവഭയത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി വളർത്തേണ്ട ചുമതല മാതാപിതാക്കളായ നമുക്ക് യുവാവിന്റെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശ്രദ്ധിക്കുക എത്ര കൃത്യമായ ബന്ധമാണ് അത് ദൈവം വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണ് സാത്താൻ പറയാണ് അവൻ നിന്റെ ബന്ധം അവരുടെ ബന്ധം ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് നീ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്
ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവം ഒന്നും തന്നില്ലേലും പ്രയാസങ്ങൾ തന്നാലും പട്ടിണി തന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാലും രോഗം വന്നാലും ഞാൻ ദൈവത്തെ ഹബുക്കുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ഹബുക്കുക്ക് പറയുന്ന മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക ഹബുക്കുക്കിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴും വാക്യം പതിനേഴും പതിനെട്ടും തന്റെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അത്തിവൃഷം തളർക്കയില്ല ആ എങ്കിലും ഞാൻ ഹോയിൽ എനിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടെ കൊയ്ത്ത് ശരിയായില്ല ആഹാരം ശരിയാകുന്നില്ല ആടുകൾ ശരിയില്ല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഹോവയിൽ ആ ഒരു ബന്ധമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ട്രാൻസാക്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല ഗീവൺ ടേക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല എന്ത് പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാലും കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കും നിന്നിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബന്ധം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എനിക്കും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഏത് വിധത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് എന്ന് നാം എല്ലാം തന്നതുകൊണ്ടല്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കും ആനന്ദിക്കും എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതാണ് നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സങ്കീർണമായ ഒരു ബന്ധമാണ് എന്ത് ബന്ധം അമ്മായി അമ്മയും മരുമ മരുമോളും അമ്മായി അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദ മദർ ഇൻ ലോ ആൻഡ് ദ ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ റിലേഷൻഷിപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആ ബന്ധം കൃത്യമായ ഒരു ബന്ധമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നതിന് കാരണം പലതുണ്ട് കുഞ്ഞ് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഒരു മകനെ വളർത്തി ലാലിച്ച് മോനെ ഇങ്ങനെ ലാലി ലാളിച്ച് വന്ന് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു പുതിയൊരു അവകാശി വരുന്നല്ലേ അങ്ങോട്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യ അല്ലേ എങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇത്രയും നാളും വളർത്തിയ മകനെ വേറൊരു അവകാശി വരുമ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കലി അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു അതാണ് കാരണം അതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം എന്നാൽ ആ കാരണം പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മെ ചിന്തിക്കുക അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയും ആ ബന്ധം എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയും വാസ്തവത്തിൽ മദർ ഇൻ ലോ അല്ല മദർ ഇൻ ലവ് ആയിരിക്കണം ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ അല്ല ഡോട്ടർ ഇൻ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്നേഹ ബന്ധത്തിൽ അത് സാധ്യമാണ് ഈ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് രൂത്തും അമ്മായിയമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൃത്യമായ ബന്ധമായിരുന്നു അതിന് രണ്ടു വശവും ഒരുപോലെയുണ്ട് അമ്മായിയമ്മ മരുമകളെ കരുതുന്നവളായിരുന്നു മരുമകൾ അമ്മായിയമ്മ കരുതുന്നവളായി അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പമായി ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെയായ ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കാം അനന്തരം അവളുടെ അമ്മായിമ്മയായ നവോമി അവളോട് പറഞ്ഞത് മകളെ നിനക്ക് നന്നായിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിശ്രാമ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കേണ്ടയോ ആ നിനക്ക് നന്നായിരിക്കാൻ മരുമകളുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അമ്മായിയമ്മ നിനക്ക് നന്നായിരിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വിശ്രമ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിനക്ക് തക്കതായ ഒരു ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് അന്വേഷിക്കണം ഞാനൊരു ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുക അത് എന്റെ ചുമതലയാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവ് ഒരു വിശ്രമ സ്ഥലമാണ് ഭർത്താവിന് ഭാര്യ നല്ല തുണയാണ് അല്ലേ നിനക്ക് തക്കതായ തുണയാണ് എന്നാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു വിശ്രമ സ്ഥലമായിരിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ സഹോദരിമാർ സമ്മതിക്കല്ലേ സഹോദരൻ എന്ത് പറഞ്ഞ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു വിശ്രമവും ഇല്ല അല്ലെ ഏഹ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു വിശ്രമവും ഇല്ല എങ്ങനെ വിശ്രമ സ്ഥലമായത് അതല്ല ഈ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നിടത്ത് 
അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം വായിക്കുക ഭർത്താവിന്റെ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ താൻ താന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വിശ്രാമം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ താന്താങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ ഭർത്താവ് മാത്രമല്ല ഭർത്താവിന്റെ ഭവനവും വിശ്രമസ്ഥലമായിരിക്കും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീക്ക് ആ ഭവനത്തിൽ എന്താ ലഭിക്കേണ്ടത് വിശ്രമമാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ ഭവനം വിശ്രമമായിരിക്കണം ഭർത്താവ് ഒരു വിശ്രമ സ്ഥലമായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ ഭാര്യയുടെ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ഭർത്താവ് അതിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം വായിക്കുക മൂന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം അയാൾ വിശ്രമിക്കയില്ല ഹി വിൽ നോട്ട് റെസ്റ്റ് ഈ കാര്യം ശരിയാകുന്നിടം വരെ ആര് വിശ്രമിക്കയില്ല ബോവസ് ബോവസ് നിന്റെ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും സോ ദ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് എ പ്ലേസ് ഭർത്താവ് വിശ്രമസ്ഥലമായിരിക്കണം ഭർത്താവിന്റെ ഭവനം വിശ്രമസ്ഥലമായിരിക്കണം ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി രാവകൾ അധ്വാനിക്കുന്നവനായിരിക്കും അവരുടെ വിശ്രമമായിരിക്കണം തന്റെ ചിന്താവിഷയം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അമ്മായിയമ്മ തന്റെ മരുമകളുടെ നന്മ കാമിക്കുന്ന വിശ്രാമം കാമിക്കുന്ന ഒരു അമ്മായിയമ്മയായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് മടങ്ങി വരികയാണ് അവൾ തീരുമാനിച്ചു രൂത്ത് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ മടങ്ങി പോകില്ല നീ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിക്കും നിന്നോടുകൂടെ ഞാൻ ജീവിക്കും ആ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നാം കണ്ടു ഞാൻ മരിയാണ് ഇവർ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് മൈൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവർ നടന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അവര് നടന്നവർ ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മോവാബിൽ നിന്നും ബേദലഹേമിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയത് ചില എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബേദലയം വരെ നടന്നു നടന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ വാക്ക് അങ്ങനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കുവാണെ അവർ നടന്നാണ് വന്ന് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ നടന്നു വരികയാണ് അതിനുള്ള ചുറ്റുപാടേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നടന്നു വരുമ്പോ അവർ മിണ്ടുന്നില്ലായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു നല്ലവണ്ണം സംസാരിച്ചു വന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇവര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇവര് പറഞ്ഞത് അവിടെ പറയുന്നത് അവര് വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവര് വന്ന സമയം പറയുന്നുണ്ട് ബാർലി കൊയ്ത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് വന്നത് അതിന് പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് അവർക്കറിയാം ബേദലമിൽ വന്ന ഉപജീവനത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം നവോമിക്കറിയാം യഹോവയായ ദൈവം വിധവന്മാരെയും അനാഥരെയും സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് തന്റെ ദേശത്തെ ചില വ്യവസ്ഥിതികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥിതികൾ പാലിക്കുമെങ്കിൽ വിധവന്മാർക്കും അനാഥർക്കും പട്ടിണി കിടക്കാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നാണ് കാല പറക്കുക എന്ന വ്യവസ്ഥ തനിക്കറിയാം വയലിൽ അധ്വാനിക്കാതെ അവിടെ പോയി വിധവമാരായ ആൾക്കാർക്ക് പോയി അഥവാ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പോയി കാല പറക്കി അവർക്ക് ആഹാരം വെച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥിതി ന്യായ പ്രമാണത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വ്യവസ്ഥ നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്ന നവോമിയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ പുറപ്പെട്ടത് വഴിവിളിച്ച് മരുമകൾ ചോദിച്ചു കാണും അമ്മച്ചി അവിടെ ചെന്നാൽ എങ്ങനെ ആഹാരത്തിനുള്ള വഴി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കാണും അമ്മയെ പറഞ്ഞു മോളെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ പോകുന്ന ഇവിടെ ഈ യുവക്കൈ കൊയ്ത്തിന്റെ സമയത്താണ് പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊയ്തുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ നമുക്ക് ആഹാരത്തിനുള്ള വഴി അപ്പോൾ അവൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലുകളെ കുറിച്ച് ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ എങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് എന്ന ആ വ്യവസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് മകളോട് പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി മകളോട് പറഞ്ഞെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കാം എന്നാൽ ഓവാബി സ്ത്രീയായ രൂത്ത് നവോം നവോമിയോട് ഞാൻ വയലിൽ ചെന്ന് എന്നോട് ദയ കാണിക്കുന്നവനെ ആശ്രയിച്ച് കതിർ പെറുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പൊയ്ക്കൊൽക്ക മകളെ എന്ന് അവൾ അവളോട് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആരെ കതിർ പെറുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അമ്പച്ചി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് മോളെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ നിനക്ക് വയലിൽ പോയി കതിര് പെറക്കാം 
ഏതാ വാക്യം കൂടെ വായിച്ചേ ഞാൻ കൊയ്ത്തുകാരുടെ പിന്നാലെ കറ്റകളുടെ ഇടയിൽ പെറുക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അവൾ കാലത്ത് വന്ന് ഇതുവരെ പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ അല്പനേരമേ താമസിച്ചുള്ളൂ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പറയാണ് ഇവൾ വന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ കറ്റ പിറക്കട്ടെ ഞാൻ കാല പിറക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അനുവദിച്ചു അനുവദിച്ചു അവൾ രാവിലെ മുതൽ ഇതുവരെയും പിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അടുത്ത ഭാഗം പറഞ്ഞ അവൾ അല്പനേരമേ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് ഉടനെ എവിടെ പോയി കാല പിറക്കാനായിട്ട് അവക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് അഭിപ്രായം പറയാമായിരുന്നു അമ്മച്ചി ഈ നാട് എന്റെ നാടല്ല ഏഹ് എനിക്ക് ഇവിടെ പോകാൻ വഴികളൊന്നും അറിയത്തില്ല അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഇവരുടെ ഭാഷയൊന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ മൊവാബ്യ ഭാഷക്കാരിയാണ് അവൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാമായിരുന്നു എന്നാൽ അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ വാ അതൊക്കെ പറയാമായിരുന്നു അല്ലയോ എന്നാൽ അവർക്ക് പറയാം അമ്മച്ചി എന്നാ പ്രായമായ അമ്മച്ചിയാണ് അമ്മച്ചിക്ക് വിശ്രമം ആവശ്യമാണ് അവൾ നല്ലവണ്ണം കരുതി പറഞ്ഞു പറയാ അമ്മച്ചി ഇവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ പോയി അവളുടെ ആ മനോവ ഇതൊക്കെ ആരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ കരുതലുകളെ കുറിച്ച് അമ്മായിയമ്മ തന്റെ മരുമകളോട് പറഞ്ഞു ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാണ് നീ കാലാ പിറക്കിയ ഈ കൊയ്ത്തുകാർ ഏതാണ്ട് അഞ്ചു മാസം കൊയ്ത്തു കാലമാണ് തുടർന്നുള്ള നാലഞ്ചു മാസം ഇവിടെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ആര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് തന്റെ മരുമകളോട് പറയുന്ന ഒരു അമ്മായിയമ്മ ദ ഡിവൈൻ പ്രൊവിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് അവളോട് പറഞ്ഞു അവളോട് പറയുന്നുണ്ട് ബോസിനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആയത് ഇരുപതാം വാക്യം വായിക്കാം മരുമകളോട് ജീവനുള്ളവരോടും മരിച്ചവരോടും ദയ വിടാതിരിക്കുന്ന യഹോയാൽ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരനും നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരിൽ ഒരുത്തിനുമാകുന്നു എന്നും മരുമോളോട് പറയുകയാണ് അയാൾ ആരാ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് അടുത്ത ചർച്ചക്കാരനും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമാണ് ദൈവം ഇസ്രയേലിന് മാത്രം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു വ്യവസ്ഥയാണിത് തന്റെ സ്വന്തം സഹോദരൻ ദരിദ്രനായി തീർന്നാൽ അവനെ വീണ്ടെടുക്കേണ്ട ചുമതല അടുത്ത ബന്ധുവിനാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബോവസ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കാര്യത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല വിശ്രമിക്കത്തില്ല അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടി അധ്വാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ കുറിച്ച് തന്റെ മരുമകളോട് ഈ അമ്മായിയമ്മ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ കരുതലുകളെ കുറിച്ച് ദൈവം തന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വിധങ്ങളെ കുറിച്ച് മരുമോള് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ നവോമി പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണുന്നു എന്നിട്ട് ഒടുവില് മൂന്നാമത്തെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുക ഇരുപത്തി രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലും രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വായിക്കുക അങ്ങനെ അവൾ യവ കൊയ്ത്തും കോതമ്പ് കൊയ്ത്തും തീരുവോളം പെറുക്കുവാൻ ബോവസിന്റെ ബാല്യക്കാരികളോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും അമ്മായിയമ്മയോട് കൂടെ പാർക്കുകയും ചെയ്തു അവൾ അമ്മായിയമ്മയോട് കൂടി പാർക്കും ഏകദേശം ബാർലിയാണ് ആദ്യത്തെ കൊയ്ത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം നാല് മാസം കൊയ്ത്തിന്റെ സമയമാണ് ഈ നാല് മാസം ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ഒന്നും പിറ്റേ ദിവസം ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനൊന്നുമല്ല അവർ നാല് മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നാല് മാസം അമ്മായിയമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു നീ എന്നോട് കൂടി ഇരിക്ക അവൾ അമ്മായിയമ്മയോട് കൂടി ഇരുന്നു അവൾ എന്തായിരുന്നു ഷു വാസ് വെയിറ്റിംഗ് അപ്പോൺ ദ ലോഡ് അവൾ അവിടെ കാത്തി ആ വാക്യം എന്താണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്ന വാക്യം എന്താ അമ്മായിയമ്മയെ ഷി വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് അവൾ കാത്തിരുന്ന് അമ്മായി പറഞ്ഞു നീ നിശ്ചലമായിരിക്കുക അവൻ തീരുവോളം ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ അതിന് പരിഹാരം വരുത്തും ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണമെന്ന് അമ്മായിയമ്മ മരുമോളെ പഠിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും അവൾ കാത്തിരുന്നു ശാന്തമായിരുന്നു നാല് മാസം ശാന്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ യഹോവേ കാത്തിരിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഈ അമ്മായിയമ്മ മരുമകളെ പഠിപ്പിച്ച മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന നന്മകൾ ദ ഗോഡ്സ് പ്രൊവിഷൻസ് രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതി മൂന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് അമ്മായിയമ്മ മരുമകളോട് പഠിപ്പിച്ചു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവരുടെ ബന്ധം വളരെ ദൃഢമായ ബന്ധമായിരുന്നു 
അമ്മായിയമ്മ മരുമകളെ കരുതുന്നവളായിരുന്നു അപ്പൊ ഏത് പുസ്തകത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ അമ്മായിയമ്മ പോരണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എവിടെയാണെന്ന് ആദ്യത്തെ അമ്മായിയമ്മ പോരെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലാണ് കാണുന്നത് അവിടെ റബേക്കയാണ് കഥാപാത്രം റബേക്കയുടെ മൂത്ത മകനായ യേശു പോയി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു അപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ വിചാരിച്ചു ഈശ വിചാരിച്ചു അമ്മച്ചിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഏഹ് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇഷ്ടം ഇനി ഓടി ചെന്ന് അമ്മായി ഷാക്കിനോട് പറഞ്ഞു എന്തിരി പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ മോനെ ഏഹ് എന്താ കഷ്ടമായി പോയല്ലോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വഴണ്ടി വന്നല്ലോ എന്ന് റബേക്ക ഇഷാക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് യേശ പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ മരുമോളെ എന്റെ എന്റെ ഭാര്യയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതിനെന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ രണ്ടാമത് വേറൊരാളെ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു ഗുണം ഉണ്ടായില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിയതല്ലാതെ പ്രശ്നത്തിൽ പരിഹാരം ഉണ്ടായില്ല അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് യോ യാക്കോബിനെയൊക്കെ വിടുന്നത് എന്നാൽ റബേക്ക വാസ്തവത്തിൽ ദൈവഭയമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിലും അമ്മായിയമ്മ പോരിൽ മുൻപിൽ മുൻപിലായിരുന്നു ഏഹ് അല്ലെ നമ്മൾ ചെന്ന് വിചാരിക്കും ദൈവഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോരുന്നത് കാണത്തില്ല അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല റബേക്ക ദൈവഭയമുള്ള ഭവനത്തിൽ വളർന്ന ആളാണെങ്കിലും പോരിന് മുന്നിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നവോമി വളരെ ദൈവഭയമുള്ളവളായിട്ട് ദൈവിക ആലോചനകൾ തന്റെ മരുമകളെ പഠിപ്പിച്ചു പരുമകളുടെ ഗുണങ്ങളിലൂടെ നോക്കാം അവൾ എങ്ങനെയാണ് അമ്മായിയമ്മയെ കരുതിയതെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് കാണുന്നത് ഈ രൂത്തിനെ കുറിച്ച് പറയും നമ്മുടെ മറ്റുള്ള സഹോദരിമാരെ കുറിച്ച് വേറെ റബേക്ക സാറ മുതലായവരെ കുറിച്ചൊക്കെ വേദോശ അവരുടെ കാര്യം വിവരിക്കുമ്പോൾ അവർ സൗന്ദര്യമുള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു രൂത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് രൂത്ത് സൗന്ദര്യവതിയായിരുന്നു ഞാൻ വായിച്ചു ഇതുവരെ കണ്ടില്ല ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല രൂത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അവളുടെ ആന്തരീക സൗന്ദര്യമാണ് വിവരിക്കുന്നത് ബാഹ്യമായ സൗന്ദര്യം അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല എന്നാൽ അവൾക്ക് ആന്തരീകമായ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവൾ ഭവനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അമ്മച്ചോട് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി അവിടെ ഇരിക്കെ ഞാൻ പോയി കാല പറക്കാം ഞാൻ പോയി കാല പറക്കിക്കൊണ്ട് വരാം പറഞ്ഞ് അവൾ അല്പമേ വിശ്രമിച്ചുള്ളൂ ഉടനെ തന്നെ അവൾ വന്ന് കാല പറക്കുവാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവളുടെ അധ്വാനശീലയുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവൾ വളരെ അധ്വാനശീല ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അവിടുത്തെ ഭവനത്തിലെ സ്ത്രീ ആ വീട്ടു നായികി അവൾ അധ്വാനശീലമുള്ളവളായിരിക്കണം സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യയെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് സദൃശ്യ വാക്യം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൾ എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേക്കുന്നു ഒമ്പത് മണിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് എത്ര മണിക്കാ അതിരാവിലെ സൂര്യൻ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവക്ക ആ വാക്യത്തിലുണ്ട് അല്ലെ അതിരാവിലെ ഇരു അതിരാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയമില്ല ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിരാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ചു മണിക്കെങ്കിലും എഴുന്നേക്കും അല്ലേ അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വളരെ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു സമൃദ്ധയായ സാമർഥ്യമുള്ള ഭാര്യ ഇവിടെ രൂത്തിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് നീ സമർത്ഥയായ സ്ത്രീയാണ് യു ആർ എ വെർച്വസ് വിമൻ രൂത്തിനെയും അതുപോലെ സാമർഥ്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവൾ വളരെ അധ്വാനിക്കുന്നവളായിരുന്നു ഒരു ഭവനത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം പ്രത്യേകിച്ച് വളരുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് പ്രായമാവുമ്പോൾ സ്ലീപ്പ് ഉറക്കത്തിന് വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും എന്നാൽ ആ കുടുംബം പോറ്റി പുലർത്തുന്ന പ്രാരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പ്രായമുള്ളവരെ കുറിച്ചല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ ഭാര്യ ആ വീട്ടിലെ നായിക അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവളായിരിക്കും എലിയ സാറെ തന്റെ യജമാനായ ഇസാക്കിന്റെ യജമാനന്റെ മകനായ ഇസാക്കിന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ചു പോയി അവിടെ ചില തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തു ഞാൻ ചെല്ലും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ചോദിക്കും അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടി എനിക്ക് വെള്ളം തരണം അത് മാത്രമല്ല അവൾ എന്ത് പറയണം എന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും എന്തിനാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ചിന്തി എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ഇത്രയൊക്കെ കണ്ടീഷൻ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ ചെന്നു റബേക്ക വന്നു വെള്ള
റബേക്ക പറഞ്ഞ ഒരു സാഹസമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ഇപ്പോഴത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയാ റബേക്ക പറഞ്ഞത് റബേക്ക പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും എലിയാസ ശ്രദ്ധിച്ചത് എലിയാസ അറിയാം എന്റെ എന്റെ യജമാനന്റെ ഭവനത്തിൽ വരുന്ന പെൺകുട്ടി അധ്വാനശീലയുള്ളവളായിരിക്കണം ഈ അധ്വാനശീല ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാര്യം നടക്കത്തില്ല എത്ര ആൾക്കാരുള്ള സ്ഥലമാണ് അല്ലേ വേലക്കാർ തന്നെ മുന്നൂറ്റി ചില്വാനം പേര് അവിടെ ഉണ്ട് ജനിച്ച വേലക്കാർ അല്ലാത്തവർ അധികം ഇപ്പൊ എത്ര വലിയൊരു ഭവനമാണ് എബ്രഹാമിന്റെ ഭവനം ആ ഭവനത്തിൽ പോറ്റി പുലരുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ വരുന്ന പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അധ്വാനിക്കുന്നവളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കടന്നു പോക്കില്ല അതിനെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു തെളിവാണ് കർത്താവെ അവൾ എനിക്ക് വെള്ളം തരണം എന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും വെള്ളം കൊടുക്കണം ഒട്ടകത്തിന് വെള്ളം കൊടുക്കണം നമ്മ മനുഷ്യന് വെള്ളം കൊടുക്ക കുഴപ്പമില്ല ഒട്ടകം ഒന്നും ചെറിയതല്ല ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഒട്ടകം എത്ര വെള്ളം കുടിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ ഏതാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളമാ കുടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററോളം വെള്ളം ഒരു ഒട്ടകം കുടിക്കും ഒന്നാണോ ഇത് എത്ര ഉണ്ട് എത്ര ഒട്ടകം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ഒട്ടകം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം കോരണം അത് കിണറ്റിൽ നിന്ന് പമ്പൊന്നും ഇല്ല ഈ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വെള്ളം കോരണമെങ്കിൽ അധ്വാനശീലയായിരുന്നു ഇതാണ് പരിശോധിച്ച ബാസ്റ്റ് താൻ അവിടെ പരിശോധിച്ചത് ഈ പെൺകുട്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് രൂത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിജയത്തിന് കാരണമുള്ള അധ്വാനശീലം ഉള്ളവരായിരുന്നു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് റബേക്കയും ഒരു അധ്വാനശീലയുള്ള ആസ്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭവനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് സഹോദരിമാരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് അനുഗ്രഹത്തിന് ഭാര്യമാരെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം അസുഖമുള്ളപ്പോഴാണെന്നല്ല അല്ലാത്തപ്പോഴെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനാണ് അടുത്ത സ്നേഹിതനാണ് താൻ ഒരു ഡോക്ടറാണ് താൻ ഒരു ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ് താൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ തൻ്റെ ഭാര്യയും ഡോക്ടറാണ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് എന്റെ ഭാര്യയാണ് കാരണം അവൾ അതിരാവിലെ അഞ്ചഞ്ചര ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുന്നേ എഴുന്നേറ്റത്തെ അല്പം പോയി തന്നെ വേദപുസ്തകം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുക്കളെ പോയി ചായ ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മക്കളെ എല്ലാം വിളിക്കും എന്നെയും വിളിക്കും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചൊരു കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് താൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണം എന്റെ ഭാര്യ അതിരാവിലെ ഡോക്ടറാ വേണമെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കാ അല്ലേ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല താൻ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്റെ കുടുംബം കേവലം അത് മാത്രമല്ല തന്റെ രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അവരും ഡോക്ടേഴ്സാണ് എല്ലാരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മയ്ക്കും കാരണം അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഇത് വാസ്തവമാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടിയാണ് പറയുന്നത് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടുകാര്യം ക്രമീകരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന് ആ ഭവനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാണ് ടൂത്ത് വളരെ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ എനിക്ക് എഴുന്നുണ്ട് രണ്ട് അവൾ അമ്മായിയമ്മെ കരുതുന്നവളായിരുന്നു രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാൻ പതിനെട്ടാം വാക്യം വായിക്ക അവൾ അത് എടുത്തും കൊണ്ട് പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി അവൾ പെറുക്കി കൊണ്ടുവന്നത് അമ്മായിയമ്മ കണ്ടു താൻ തിന്നു ശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നതും ൂത്തെടുത്ത് അവൾക്ക് കൊടുത്തു പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിക്കുക അതിന്റെ അതേ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം ബോവസ് അവളോട് നിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ച ശേഷം അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് നീ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും സ്വദേശത്തെയും വിട്ട് മുമ്പേ അറിയാത്ത ജനത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നതുമായ വിവരമൊക്കെയും ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് യഹോ പകരം നൽകട്ടെ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോയുടെ ചെറുകിൻ കീഴെ ആശ്രയിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന നിനക്ക് അവൻ പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവിടെ പറഞ്ഞത് അവൾ തിന്ന് ശേഷിച്ച ശേഷം അവൾ ആ തിന്ന് തൃപ്തിയായ ശേഷം പതിനൊന്ന് അത് ഏത് വാക്യമാണ് പതിനാലാണോ അല്ല ആ അതെ അതെ ഏത് വാക്യം പതിനാല് ഭക്ഷണ സമയത്ത് ബോവസ് അവളോട് ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്ക ഭക്ഷണം ചാറിൽ മുക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ കൊയ്ത്തുകാരുടെ അരികെ ഇരുന്നു അവൻ അവൾക്ക് മലർ കൊടുത്തു അവൾ തിന്ന് തൃപ്തിയായ
അവൾ എടുത്തെന്ത് ചെയ്തു അതെ കുറച്ച് പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ചു അമ്മച്ചിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കൊടുക്കണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ആ അമ്മമാരൊക്കെ കല്യാണത്തിന് മുൻ ചിലപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിലായിരിക്കും പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അമ്മച്ചി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരും ഓർക്കും എടാ മോൻ ഉണ്ടല്ലോ അവന് വരാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് പഴമെങ്കിലും പൊതിഞ്ഞ് അമ്മ എവിടെ വെക്കും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പറയാം എടാ മോനെ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് പോയി അവിടെ കിട്ടിയ പഴം ആ മോൻ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ ഒരു എത്രയോ ഭവനങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യ അമ്മയ്ക്ക് മക്കളെ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞാൻ ഇത് വായിച്ച പാതാണ് അമ്മ മക്കളോടുള്ള ആ സ്നേഹം പോലെ ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു രൂത്തിനുണ്ടായിരുന്നു താൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ശേഷം എന്നുള്ളത് ആ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ അമ്മായമ്മ ഓർത്തു അവൾ അമ്മായമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അത് കരുതി അത് കൊടുത്തു ഷി വാസ് എ കെയറിംഗ് മദർ തോട്ടർ അമ്മായിയമ്മയെ കരുതുന്ന ഒരു മകളായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അമ്മച്ചിയെ അനുസരിക്കുന്ന മകളായിരുന്നു മൂന്നിന്റെ അഞ്ചിൽ വായിക്കാൻ മൂന്നിന്റെ അഞ്ചിൽ അതിന് അവൾ നീ പറയുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ കളത്തിൽ ചെന്ന് അമ്മായിയമ്മ കൽപ്പിച്ചതുപോലെയൊക്കെയും ചെയ്തു നീ പറയുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ചെയ്യാം നീ പറയാ അത് മുമ്പ് വായിച്ചു നോക്കണം പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തുവാന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലേ രാത്രി പോണം നീ ഒരുങ്ങണം ഡ്രസ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാ പോകേണ്ടത് രാത്രിയിലാ പോകേണ്ടത് അന്ന് ലൈറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല രാത്രി പോകണം എന്നിട്ട് ആരും അറിയാതെ ആ പുരുഷന്റെ സമീപത്തെ കിടക്കണം ഇതൊക്കെ കേട്ട വാസ അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എളുപ്പം സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ പോലും രൂത്തെന്ന് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞതൊക്കെയും കാരണം അവൾക്കറിയാം എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ആഗ്രഹം എന്റെ നന്മയാണ് എന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അമ്മച്ചി ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അമ്മച്ചി പറയുന്നതൊക്കെ ഞാനത് തന്റെ മാതാവിനെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു മരുമത് അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ ബന്ധത്തിന്റെ പ്രധാനമായ വിജയം അമ്മച്ചി പറയുന്നതൊക്കെ എന്റെ നന്മയ്ക്കാണെന്ന് കരുതി അനുസരിക്കുന്ന മരുമകളായിരുന്നു രൂപ നാലാമധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കാം നാലാമധ്യായം അവൻ നിനക്ക് ആശ്വാസപ്രദനും നിന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ പോഷകനുമായിരിക്കും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവളും ഏഴ് പുത്രന്മാരെക്കാൾ നിനക്ക് ഉത്തമയുമായിരിക്കുന്ന നിന്റെ മരുമകളല്ലോ അവനെ പ്രസവിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആര് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാം അയലത്തുകാര് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അയലത്തുകാർ വന്ന് പറയുന്നത് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പത്ത് മക്കളെക്കാൾ എത്ര പറയുന്ന എവിടെ പറയുന്ന ഏഴ് ആ ഏഴ് പുത്രന്മാരെക്കാൾ നിനക്ക് ഉത്തമയായ നിന്റെ മരുമ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന മരുമക്കൾ അയലത്തുകാർക്കും മനസ്സിലായി രൂത്തെ അമ്മച്ചിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവളാണ് ബോവസിന് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ബോവസ് ഓൾറെഡി രണ്ടാമത് ഞാൻ പതിനൊന്നാം വാക്കിയത് നാട്ടുകാരെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ അമ്മച്ചിയെ കരുതുന്ന ഒരു മരുമകൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള അയലത്തു അയൽവാസികൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവരുടെ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇവിടെ രൂത്തിനെ കുറിച്ച് തൻ്റെ അയൽവാസികൾ നല്ല റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അമ്മച്ചിയോട് തുറന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു മകളായി എല്ലാം തുറന്നു പറയും അമ്മച്ചിയോട് ചില മരുമക്കൾ അമ്മായിയമ്മയോട് മിണ്ടത്ത് പോലും ഇല്ല എന്നോട് വരാൻ സഹോദരി പറഞ്ഞു സഹോദര എന്തോ പറയാൻ എൻ്റെ മോൻ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകും എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകും അവൻ വരുവോളം ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് മിണ്ടാൻ ആരുമില്ല അവളാണെങ്കിൽ എന്നോട് മിണ്ടത്തേ ഇല്ല അവൾ അങ്ങേ റൂമിൽ ഇരിക്കും ഒരു എട്ടും പത്തും മണിക്കൂറും മിണ്ടാതെ അമ്മായി അമ്മയോട് ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരാ സംസാരിക്കാതിരിക്കാത്ത മരുമക്കൾ ഈ ഇരുപത്തിനെ കുറിച്ച് വായിക്കാം രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം വരെ വാക്യ വരെ പത്ത് രണ്ടിന്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ അമ്മായിമ്മ അവളോട് നീ ഇന്ന് എവിടെയായിരുന്നു തിരക്കിയത് എവിടെയായിരുന്നു വേല ചെയ്തത് നിന്നോട് ആദരവ് കാണിച്ചവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു താൻ ഇന്ന ആളുടെ അടുക
ജീവനുള്ളവരോടും മരിച്ചവരോടും ദയ വിടാതിരിക്കുന്ന യഹോയാൽ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചർച്ചക്കാരന് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരിൽ ഒരുത്തിനുമാകുന്നു എന്നും നവോമി അവളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ബാലിക്കാർ കൊയ്ത്തല്ല തീർക്കുവോളം അവരോട് ചേർന്നിരിക്ക എന്നോടുകൂടെ അവൻ എന്നോ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മോവാബി സ്ത്രീയായ രൂത്ത് പറഞ്ഞു നവോമി തന്റെ മരുമകളായ രൂത്തിനോട് മകളെ വേറൊരു വയലിൽ വെച്ച് ആരും നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനെ നീ അവന്റെ ബാലിക്കാരിത്തികളോട് കൂടി തന്നെ പോകുന്നത് നന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാമെങ്കിൽ അവൾ അന്ന് ആ വയലിൽ ചെന്നപ്പോ തൊട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നിടം വരെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരോട് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചോട് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു ഡോട്ടർ വളരെ കൃത്യമായി അമ്മായിയമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്നവളായിരുന്നു ഒരു ഉത്തരം ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഭവനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായാൽ അമ്മായിയമ്മ പോര് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നടക്കുകയില്ല അമ്മായിയമ്മ പോര് നടക്കുന്നതിന് കാര്യം പരസ്പരം കരുതുകയോ പരസ്പരം പരിഗണിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് മരുമുകൾ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നും അവളെ പഠിപ്പിക്കണം ദൈവം കരുതിയ വിധങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് അവൻ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ നടത്തുന്നവനാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണം അത് അമ്മായിയമ്മ പഠിപ്പിച്ചതാണ് മരുമകളെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്ന അഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് രൂത്തെ അധ്വാനശീലമുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നു ഷി വാസ് എ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് വിമൻ രണ്ട് അവൾ തന്റെ അമ്മച്ചിയെ കരുതുന്നവളായ ഒരു മകളായിരുന്നു കെയറിംഗ് ഡോട്ടർ അവൾ അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി ചിലത് അവിടെ നിന്നും കഴിച്ചതിന്റെ ബാലൻസ് അവൾ കൊണ്ടുവന്ന് അമ്മച്ചിക്ക് കൊടുത്തു മൂന്ന് അവൾ ഞാൻ ചെയ്യാം ഐ വിൽ ഡു ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു മകളായിട്ട് തന്നെ ഒബീഡിയൻ ഡോട്ടർ മൂന്ന് അവൾ സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മായിയമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മരുമകളായിരുന്നു ആര് പറഞ്ഞതാണ് ആരുമല്ല അവളല്ല പറഞ്ഞ് അമ്മായിയമ്മ അല്ല പറഞ്ഞ് ആരാ പറഞ്ഞ അയലത്തുകാർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അയൽവാസികൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു അമ്മായിയമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നവളാണ് എന്ന് കരുതി ഒടുവിൽ അവൾ അമ്മായിയമ്മയോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മരുമകളായിരുന്നു ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ് രൂത്തിൻ്റെയും നവോമിയുടെയും ആ സ്നേഹബന്ധം ദൃഢമായി തീർന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിക്കുക ഏത് വിധത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് തങ്ങളുടെ മക്കളോടും അമ്മ അമ്മയോടും അമ്മായിയമ്മയോടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ വെളിച്ചത്തിൽ നാം പരിശോധിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും യാതൊരുവിധമായ സംഘർഷം കൂടാതെ ആ ബന്ധം ദൃഢപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായിത്തീരും അത് നാം മെൻ്റലി നാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് മാനസികമായ ഒരു ഒരു ഒരുക്കം ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ മരുമകൾ എൻ്റെ മകളാണ് ഷീ ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഇൻ ലവ് നോട്ട് ഇൻ ലോ എൻ്റെ സ്നേഹ ബന്ധമാണ് എന്ന ആ ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ വിധത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും ദൃഢമായി തീരും ഇത് ദൈവം നിന്ന് നമ്മെ അനുശാസിക്കുന്ന ആലോചനകളാണ് ലോകത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കാണാം എന്നാൽ അതൊന്നും നമുക്ക് അനുകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവവചനത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ദൈവവചനത്തിന് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഈ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ശോധന ചെയ്യാം ടൂത്തിൻ്റെയും നവോമിയുടെയും ബന്ധം പോലെ ഒരു നല്ല ബന്ധം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന് ദൈവം നമുക്ക് ഏവരും ആ വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കുമാറാകും